Ilikuwa ni Jumamosi mmoja njema sana iliyomea kwa usafi wa asubuhi na uvutia. Jua liliangazia dunia kwa kuchoya kwake na mwanga wake usioeleweka kama ni wa manjano ama rangi ya chungwa. Ndege waliluka kwa imara na ustawi wa kufurahia dunia inayovutia wakiamini kwamba ni wakati wao kutafuta riziki. Nilitiramiko ya dadala baada ya kuwasili majohe kituo kitwacho viwenge kwa mpemba. Likatiza mitaa ya viwenge kwa mpemba nikitafuta nyumba ambayo nilikuwa naifuata baada ya kushuka dadala. Njiani nilikutana na mabinti sita wakiwa nakimbia haraka bila hata kuelewa shida kubwa haswa ilikuwa ni ipi mbona wanakimbia. Muda huo nilikuwa nipo katika vichodo visivyopitika usiku lakini kawaida kupitika asubuhi. Mbona nakimbia sana? Kuna nini huko mtoka yako? Nilihoji kwa sababu walipokuwa wametoka wao ndiko mimi nilikuwa naenda. Usiende huko dada. Kuna kijana mmoja huko, kijana ambaye ni tishio la mtaa mzima usisubutu kusogea. Binti mmoja alinijibu na kuendelea kukimbia na wenzake. Mimi sikuelewa maana yake, nikabaki nimesimama pale pale. Kwanza nikimbie na kimbilia wapi? Mimi mgeni ndo kwanza nimewasili hapo. Kimbie we dada. Sauti ilipazwa na mmoja kazi wasichana wale ambao walikuwa nakimbia. Mimi nikabaki hapo hapo sielewi wapi ambako nikimbilie. Ghafla nikasikia kishindo cha nyayo nzito kikiwa kuja upande wangu. Nilisi kuzimia kwa kishindo tu. Sikutaka kusubiri nilegeuka ili nikimbie popote pale. Ghafla mkono wangu ulishikwa. Nilitetemeka baada ya kufumba macho yangu na kuanza kupiga kelele. Yache, niache tafadhali. Niliongea kwa hofu sana huku nikizidi kushikilia mtandio wangu ambao ulikuwa umefunika nywele zangu. Mimi sio ile wa zamani, imbarika sana Sabrina. Mm. Sauti pamoja na kutajwa kwa jina langu vilifanya nikae kwa utulivu huku mapigo ya moyo wangu ikiwa yanaenda kasi sana kwa mbio isiyostahimilika. Alikuwa ni nani huyo ambaye alikuwa ametamka maneno kama hayo? Alikuwa nani huyo ambaye alikuwa amejua vyema jina langu? Moyo wangu ulijipa asilimia sabini ya usalama kabla ya chochote kile. Nikakumbuka mtu huyu anaweza kuwa ni mbabe kwa yoyote yule na kwa kila mtu na kila mmoja ila sio mbele yangu mimi. Kongo mimi alikuwa ni dhaifu tangu hapo awali. Niligeuka na taratibu huku nikiwa nimeinamisha macho yangu. Nikajitahidi kuto kumtazama usoni. Niamini Sabrina. Nimekuwa yule ambaye mtaka hawe. Sipo kama kila mtu anavonichukulia. Nadhani wewe kidogo utanielewa mimi. Sauti yake ya simanzi ilizidi kunichanganya. Ni kweli kila neno lake lilikuwa linakuja na sauti iliyokuwa inasikika kwa ukweli na umakini. Hapo awali alikuwa akitumia sauti hiyo ya ustarabu kila alipokuwa anakutana na mimi akijaribu kutaka jibu lake la upendo kutoka kwangu. Ila mara hii niliamini kabisa kuna kitu hakipo sawa juu yake. Akijaribu kuinua uso wangu ili kumtizama. China livaa buti kubwa kama alivyokuwa kazi ya kuvaa au ndo anaita buti la mgambo alivaa suruali ya jinsi yenye mikato ya kisasa kwa vijana wa kileo ndo fashion ya aswa nilimpandisha hadi kuja kwenye t-shirt aliyokuwa kavaa ya rangi ya blue alikuwa ni msafi na nadhifu na shingoni alikuwa plain bila micheni yoyote ile kama nilivyokuwa nimezoea kumuona hapo awali usoni kwake hakuwa na plasta kila eneo bali alikuwa ni msafi na mtanashati Utana shati ambao nilikuwa na uona kwa mbali enzi alizokuwa ni tishio la kila mmoja. Po yake ndefu na kali ilimfanya onekanike wa kipeke na asiye kuwa na maku. Huku macho yake ya mvilingo ya kimeta meta kwa machozi. Kana kwa mba likuwa na tamani kuoneo uruma sana. Kwa kumtazama ngozi yake liku mejea ulaina unadhifu. Vilifanya ni amini uenda kwele mebadilika. Kichwani alikuwa mevaa kwa fili kumifunika uso wake kwa nusu ya juu. Nilisi maumivu na moyo ukiniambia kweli alikuwa ni yeye. Sabrina, ndio, nimebadilika. Alitoa sauti ya upole sana. Sawa, naomba uniache faidhi. Nilimjibu hivyo bila kuchangia hoja yoyote ile na yeye hakuwa tayari kuniachia. Na furaha umekuja na nimekuwa mtu wa kwanza kuona Sabrina. Naomba unipe muda wako pamoja na moyo wako pia. Unisaidie kueleweka katika jamii. Afaidhi, au sio muda sahihi. Na safari zangu Nijitoa kwenye mikono yake nikaondoka hapo nikiwa nalia tena machozi ya maumivu makali sana na uzuri uliokuwa imependokea. Moyo wangu uliuma sana kiasi kwamba nilitamani ni uchomoe ndani ya kifua changu ni ubembeleze sana. Alikuwa ni afaidhi kijana pekee aliyetokea kuuteka moyo wangu. Lakini kulingana na tabia zake za awali sikuwa tayari kukubali upendo wake wala wangu. Japo moyo nilikuwa naumia sana kukaa mbali naye. Nilimpenda sana faidhi. Sasa ni nini hiki? Yawezekana kule mebadilika lakini vipi kuhusu mimi? Tahali nimesha chumbiwa na bado miezi mitatu tuniolewe mimi. 
Msikilizaji, huo ulikuwa ni utangulizi tu wa simulizi yetu nzuri iitwayo nimebadilika. Iliyotungwa na mwanada Sumaya Mwendo na kusimuliwa na director Owen kutoka hapa Simulizi Mix. Maisha ya nyuma yalikuwaje paka hii leo mtaramu wetu wa kuitwa Faidhi aongee kwa ustaarabu sana mbele ya mtoto wa kike kwamba amebadilika. Kumbuka alikuwa ni mtu wa macheni na vitu gani mara wa plaster usoni bila shaka alikuwa ni mtumiaji badala ya kulevya lakini je ndivyo ilivyokuwa ama ilikuwaje na mpaka vipi au amebadilika lakini bibie anasema kwamba hata kama amebadilika ndio amebadilika lakini mimi nimeshachumbiwa na bado miezi michache tu niolewe. Eh bana eh mambo yalikuwaje basi twende pamoja msikilizaji nitakupa mkasa kamili wa kisa hiki cha kusisimua nimebadilika mtaalamu anasema kwamba nimebadilika sabra nikubali tafadhali Simulizi yetu inaanza ifuatavyo Hodi bimaua niligonga mlango katika nyumba iliyokuwa naelekea mlango ulifunguliwa na mtoto mdogo wa kike aliyetambulika kwa jina la tatu akanifungulia mlango Asalamu alaikum Nilitoa salamu kulikuwa naingia ndani moja kwa moja. Wao mwali wangu huyo. Mwanamke mnene maji ya kunda alikuwa amevalia kipini puani katika uso wake, alichonga wanja kana kwamba alikuwa akihudhuria sherehe na mtandio wa dela alilokuwa kavaa, alinichangamkia huku akitandika mkeka chini. Ndio nimekuja. Hapo umefika sehemu sahihi kabisa mwali wangu mzuri. Tatu, uwe msalimia wewe. Hapana, ni kwenda kani msalimia wewe ndio uko umeanza kumsemesha. Mtoto huna haya wewe, haya salimia huko. Atasalimia mtoto usijali. Atasalimia nini? Hivi ndivyo utakuwa unalewa mtoto wako huko uendako eh? Mwali wangu, kuwa makini kwenye malezi ya mwanzo ya watoto eh. Lakini bibi sinasalimia, anti Sabrina shikamo. Maraba. Nikaitikia kisha tatu hakuchelewa kuondoka zake. Mama yako hajambo? Hajambo, salamu ilichukua muda kiasi maana aliuliziwa kila nilimwacha nyumbani kwetu. Nilazimika kujibu kwa sababu nilihisi ni moja kati ya mafunzo niliyokuwa nimeyafuata hapo kwa ajili ya ndoa. Muda huu ilikuwa bado ni asubuhi na mwanamke huyu alikuwa amelazimika kunifunza kitu kimoja baada ya kingine na kufanya nikirudie rudie kila wakati da. Kwa kweli ndoa hizi bwana zina viji mambo aswa. Kutanzima nilikuwa napewa mafunzo ya ndoa namna ya kuweza kumshika mume hadi ashikike mtoto wa kike. Nikawa napiga picha namna itakavyokuwa nikiwa na huyo mume wangu. Ah salale, huyo mwanamume mwenyewe sasa msela tu. Du, hey. sio msela, shida niliyokuwa nayo mimi ni kwamba nilikuwa nimechumbiwa na mtu mwingine lakini mawazo yangu mimi yalikuwa kwa afaizi. Afaizi sasa ndo msela, nilisi uzuni sana. Kwa nini sasa naolewa na mtu mwingine? Majila jioni nilitoka kusudi ni wai daladala niweze kuelekea nyumbani kwetu gongo la mboto. Huko ndiko nilitokea nikiwa njani na katiza mitaa kukifuata kituo ghafla nikazungukwa na wahuni katika kichoro kimoja hivi kilichogopeka kweli kweli. Kila muuni alitokea upande wake huku akizidi kunizingila bila kuelewa sababu. Mrembo, mmoja wao aliita huko akiwa anajaribu kunisogelea. <laughs> Walitoa vicheko vya kutisha nikawa ni muoga kupindukia. Mkumbuke huyo ndo mrembo aliyemuondoa kundini bwana mkubwa. Eh. Kijana mmoja aliyekuwa na rasta kichwani pamoja na rafudhi ya kichuga alizungumza huko akiwa anapeleka mkono katika shavu langu. Nilikuwa na kuepesha uso wangu asithubutu kunigusa lakini isingelikuwa rahisi kujisaidia. Ni mzuri lakini japo haonekani kikuwa mtamu kama ganja. Mwingine aliyekuwa na upanga mkononi mwake alizungumza. Hatuna muda wa kupoteza, tumshughulikie. Maneno yao yalinitia uoga kifua changu, kilikuwa kinapanda na kushuka huku nikiwa nimekumbatia kifua changu na uso wangu nikiwa na ukwepesha kwa nguvu nisiguswe jamani. Mnaisi mposahi kumgusa hata kwa pumzi zetu. Kauli hiyo ilisafirisha macho ya kila mmoja wetu aliyekuwa eneo hilo na kupandisha juu ya ukuta ambao haujakamilika kujengwa. Alikuwa ni afaidha meketi juu ya hilo boma kwa kila mua na kutema maganda. Moyo wangu ulipata hofu zaidi nilipomuona. Japo niliamini katika uwezo wake lakini bado alikuwa akinitia hofu. Si asubuhi tu alikuwa ametoka kusema kabadilika mbona muda huo alikuwa Uh, kishindo kizito kilitua kati kati ya dimba na kusababisha kila aliyekuwa karibu yangu anze kutetemeka. Kweli afaidhi alikuwa akiogopeka sio mchezo. Wa masela eh. Mtalikuta chimbo. Mmoja wao aliwaga wenzake na kutimua mbio kabla hata afaidhi afanye chochote kile. 
waliobaki walitamani wakimbie lakini tayari walichelewa manafaidhi alianza kuwatembezea kichapo bila kutoa neno bali wao ndio walikuwa naongea na kuomba awaache hawatakuja kunigusa hata wakiniona wapi Walimwaidi hata ikitokea wamenikuta na onewa watanisaidia. Nye, kupendwa na msela kuna raha yake sometimes eh. <laughs> Mimi wazim sasa na waza nini hapa? Nilimlaani sheitani kwa hiyo akili. Potani hapa. Ilikuwa ni kauli ya msamaha kutoka kwa afaidhi kuendea wao. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na hamu ya kubaki hapo. Baada kila mmoja kukimbia basi macho ya faidhi yaligeukia mimi hapa niliyekuwa na wasiwasi mwingi sana. Sabrina ni Asante. Nilitoa hilo jibu na kutaka kuondoka zangu. Sabrina nisikilize. Naomba muda wako. Alinikinga njia hakuwa tayari kuruhusu nipite, nimwache hivyo tu. Episha njia faidhi. Nikamwambia hakuwa tayari kwa hilo. Sikulazimishi lakini sikutaka uende hivyo. Sabrina, unanijua vyema mimi. Kwa sasa hivi nimebadilika. Alisema tena nikabaki nikiwa na mtazamo kwa dharau, sikusubiri kumjibu kwa hasira. Hivi, unazani kama mimi mjinga sana faidhi. Yaweza kuwa kule umebadilika, lakini vipi ni ukute hapa katika ile jengo? Haya si ndoma eneo ambayo wewe siku zote huyaita maskani yako. Huna nyumba mbali na zaidi hapa. Nyumba ni kuanulisha ondoka zamani sana, hata sizani kama wanajua kwamba upo hai. Na sasa nimezingira tu tayari umetokea. Kwa maana hii labda, ni shindo kuelewa kama bado ni mwenzao, si ndio? Naweza kuwa mjinga lakini ina akili pia. Lakini sabi, niache. Nilipangua mkono wake akanikumbatia kwa nguvu. Siwezi, siwezi kuacha. Nimewasili hapa kwa wakati kwa sababu tangu asubuhi sijaka mbali na yego zako. Muda wote nipo kando na nyuma yako, ulienda kwa bimaua. Nizani kutembea tu kumbe ulienda kwa ajili ya mambo yenu. Sabrina, unataka kuolewa na mwanamume mwingine? Mm. Kauli yake ilikuwa ni ya kushtua sana. Alijua kama naolewa. Hivi ni kweli alikuwa amenifuatilia mpaka kwa bimaua na kujua kama naolewa. Nilibaki na kodwa macho hata hivyo alinikumbatia kwa nyuma. Afaidhi nili sabi sitakuwa tayari. Sipo tayari kwa hilo. Nitakosa kila kitu lakini sio wewe. Nimekubali kutengwa na jamii, nimekubali kuacha kila kitu kwa sababu yako. Nimekubali kila kitu, nimekubali kila matokeo Sabrina lakini sijakubali na sitakubali uwe na mtu mwingine. Alizidi kuegemea mwili wangu ambao kwake yeye aliamini nitulizo la moyo wake. Inaitwa ni mbadilika msikilizaji. Je, kweli afidhi kabadilika au ni janja zake tu kumpata sabi? Endelea kubaki na mimi katika simulizi fupi iliyotongwa na Sumaya Mwendo. Nikisimuliwa nami director wenu kutokea hapa simulizi mix. Kwa unganizi wa faidhi nilijikuta natoka pale saa moja na nusu. Hakuniacha mwenyewe mpaka lipo akisha daingia kwenye dalala na yeye pia hakuacha kuingia eh. Sikutaka hata kuuliza kwa nini kaingia ndani ya dala kwa sababu nilikuwa naelewa kapania kunilinda mpaka nafika nyumbani. Muda wa kutoa nauli alilipia. Sikuwa na siti lakini kuna mtu alimtizama tu kwa macho yake mtu yule akainuka kumpisha. Afaidha kaniambia nikae. Sikutaka ukae ila kuepusha shari ndani ya gari nilika mwenyewe tu. Na dala ilisogea vituo kibao hatimaye na yeye akapata pa kukaa. Akukaa kuingine zaidi ya pale nilipo kwa mimi. Afaidhi. Unanipa karaha. Nilimwambia ila hakujali fura yake ilikuwa ni ukaribu wangu tu kwake basi. Baada ya kuwasili gomzi na maisha kuko na mboto wa faidhi alinisindikiza mguu na njia mpaka nyumbani kwetu. Nye hii dunia hii. <laughs> Usiombe upendo na mtu aliyewahi kuvuta bangi. Afaidhi alikuwa ni kama kichaeti. Baada ya kuwasili nyumbani nilikimbilia chumbani kwangu kwanza na kusimama dilishani. Kwa mwanga wa mata yaliyokuwa na mulika niliona akipotelea mwisho wa mta. Nye mimi nilikuwa ni mwenda wazimu wa asua. Na ulana mtu mwingine na kini mawazo yangu yalikuwa kwa kia. Faithi licha uzuli wa sura yake bado aliuteka moyo wangu usio kwa naatia jamani. Hmm, kwa hiru tabasamu shemeja unga mduli atakuwa na bahati sana na dasabi. Hmm, ya weza kuwa. Nilimijibu mdogo wangu wa isha mwenye manano mengi sana. Maana hata ninge muambia na tabasamu kwa jili ya faithi. Asinge ni elewa hata kidogo. Mama, alihuja chumba ni kwangu. Nikasalimia na nae maana, pale sebleni nilikuwa ni mewapita kama mtu asie, nisie kwa na akili. Hivu kulia faidhi, ndo alikuwa meutawala moyongu kiasi ijo jamani. Baada ya salamu, mamangu alianza kuniwoji kila kwa mejili huko. Nilimweleza kila kitu pamoja na changamoto za kufamiwa njiani. Alipata hofu na wasiwasi. Da, saita kuwaji. Aliniwoji dadangu mkubwa ambaye alitutembelea kwa muda mchache. 
uh, as afanye hivi nitaongea na bimaua ili tujue moja wewe ukakae kwake au yeye ajakae hapa niliwaza kama akija hapa inamaanisha kwamba sitaenda huko sitamuona faizi tena hmm. Hmm. Apana mama yule mtu mzima na ana mume wake sio sahihi yeye kuweza kumfata sabi hapa e eh, kweli dada bimaua ana mji wake na hatutakuwa hulu sana akiwa yuko nje ya lake nitaenda mimi hiyo ni kweli kabisa binti zangu kikubwa tu Sabrina ailimike kusondoa mpaka hapo uamuzi ukakamilika nilifaa kwenda kwa bimaua mpaka mafunzo yakamilike nilisi raha maana ningemwona Faizi kila wakati lakini sikuweza kukumbuka namna ninavyoonyesha kutokumpenda aya nilificha macho yangu kwa aibu nyie siku iliyofuata sikuchelewa kujiandaa niliwahi kufika kwa bimaua wakati wa mama alikuwa ameshampanga na kumuelekeza kuhusu kukaa kwangu huko kwako kwake mpaka atakapokamekamilisha muda wake mafunzo majira ya saa 1:30 asubuhi tayari nilikuwa nimewasili nyumbani kwake na kupokelewa na mjukuu wake tatu maisha yalihamia huko kwa muda wote ilikuwa ni kwa sababu ya usalama wangu siku moja alitoka na kwenda sokoni kwa ajili ya kufanya manunuzi ya chakula ukweli nilikuwa natamani sana kumuona faizi siku hiyo sijui kwa nini lakini nilikuwa natamani sana tu kumuona Sikuweza kujivunga kutoroka na kutoka nje wakati najua bimaua hayupo. Nilipofika nje nikutana na tatu akiwa anatoka kuchota maji kwenye nyumba ya jirani. Tatu, abe anti. Naomba nikuagize ila usiseme kwa bibi sawa, nilimwambia. Nisikilize kwanza mimi alafu ndo uniambie anti sabi. Mhm, mm haya, sawa, ambie. Unamjua kaka anaitwa Afi. Afi alikuwa ndo afizi, lakini hakuwahi kuaminika hapo mtani wala hakuna mtoto ambaye anatamani kumsogelea. Mmm ndio alilenga pointi yangu. Alikuwa anatamani sana kukuona. Nilisimka mwili kwa kuambiwa hivyo. Kweli Faizi alitamani kuniona mimi. <laughs> Mwenyewe pia nilikuwa nataka sana kuona naye eti. Haya. Alafu naambia kama upo tayari ili nimjulishe mtaona na sangapi. Kijunishangaza ni vipi kaweza kuzungumza na Faizi? Kwani tatu we hapo haumogopi ya Faizi? Sijai kumogopa kafi mimi. Watu wote wanasema kwamba ni mtu mbaya lakini mimi namuona ni wa kawaida tu hajawahi nifanya chochote kile kibaya. Alipoongea hivyo nikajikuta navuta kumbukumbu miaka miwili nyuma tabia za Faizi alikuwa ni kiumbe wa kutisha sana. Sawa, mwambie nitaonana naye mida ya saa mbili usiku. Anikute dukani kwa waliobai. Nilimpa maelekezo tatu ambaye hakusubiri niongee kitu kingine barie moja kwa moja likimbia uelekeo nilikuwa naenda. Alipoondoka nilizidi kutafakali na kumtafakali afisi wa zamani. Wizi kawaida ilikuwa ni upande wake. Alikuwa akipelekwa polisi asubuhi basi jioni utakutana naye mtaani wala hawazi. Ulevi masuala ya hovyo ndio alikuwa ni mambo yake yeye. Kupigana uvutaji bangi sipokuwa swala la wanawake hakuwahi kulipa kipaumbele hata siku moja. Makutano yangu na yeye ni siku moja nilikuwa nimewasili katika mtaa mmoja hapa majohe uitwao matofalini. Nilikuwa naenda zangu kumtembelea shangazi yangu mida saa moja ya jioni hivi niliwasili kwa kuchelewa kidogo. Nilipanga kukaa mwezi mzima huko. Nikiwa naelekea njia nyumbani kwa anti yangu ghafla nikabananishwa kwenye uchochoro usiotisha. Usio Nilishtuka kwa sababu sikutegemea kutokiwa na njemba siweleweka. Tulia. Panga ilikuwa imeelekea shingoni kwangu huku mapigo ya moyo wangu yakipanda na kushuka. Mikono yangu ilijibana yenyewe kwenye ukuta wa jengo ambalo bado lijakamilika. Bila kusumbua niliegemea ukuta nikiwa na hofu kama nini. Pumzi zangu zilikuwa zinapishana kama mtu aliyekuwa ametoka ukimbizwa. Kifua changu kilipanda na kushuka kama maji ya mferejini. Unaogopa? Una pesa wewe? Swali la teja ambaye uso wake haukufanania kuwa sawa na vibaka wengine sema alikuwa ni hatari kama moto. Nilishangaza sana. Mimi mm, mimi mm, 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 mm. nilishindwa kuongea nikafumba macho yangu. Toa pesa wewe. Toa kile ulicho nacho. Ilikuwa ni sauti ya vibaka wengine kando yangu. Sina chochote mimi. Nilijitahidi hatimaye nikawa nimetoa maneno ya kasikika. Kuna chochote si una umlo ya ndama. Tupe utelezi hapa utembe au tuchukue kwa nguvu. Jamaa moja lenye sula ngumu kando na aliyekuwa kaniteka niliongea na kumsukuma aliyekuwa kanibananisha. Wa jamaa, unajua sifanye kazi hizo eh? Ilikuwa ni sauti ya kibabe japo iliashilia utu ndani yake. Kwa wakati huo tayari mtandio wangu ulikuwa umevutwa kando na kifua changu kilijiachia na kubaki wazi. Nilikuwa naogopa na kutetemeka mpaka ikuwa poa. Niacheni, niacheni. Ndio mipekee ambayo ilikuwa imetoka kinywani. Watulia. Tuliza doma hapo. Mmoja wao aliniambia, "Nitaondoka kwanza. 
Alizungumza kijana aliyekuwa amenishika mwanzo baada ya kuona sina maajabu miongoni mwa kila nilichokuwa nacho. Sepa, we mse huju utamua vitumbua. Utageuza bwabwa. Kauli ya kugeuza bwabwa ni kama ilimuuma sana we jamaa. Alitoa bwabwa, yani maana yake shoga. Ni wazi haikumfurahisha na kila aliyekuwa karibu yake alimcheka. Ni vile tu peke yangu nilimuona akiwa na kunja ngumu mikononi mwake kwa hasira sana. Na kumgeukea mwenzie, alimpiga mmoja baada mwingine. Baada ya kunishambulia mimi, wanibaki kama alivyo kwa mpango alianza kupigana wao kwa wao. Yangu ilikuwa macho tu, nikashindwa kuinuka pale chini maana nguo zangu zilikuwa zishachanwa na ilibaki nusu ni bakwe. Kupiga kelele sikuweza kukimbia sikuweza sijui nini kilikuwa kimenikuta miguuni jamani. Baada muda aliweza kuwapiga wenzie na kuwalegeza kiasi au kuchelewa kuinuka kusudi wa muandame nikiwa na jivuta vuta tu nikaa nimeinuka nikimbie nilishangana nyakuliwa mkono kama kifaranga tukimbie. Kwa kweli akili ni nywele zangu nilegawa muda huo. Nilitimua mbio kufuatana na huyo kaka ambaye mwanzo alikuwa ni wa kwanza kunikaba na panga akinitazama machoni. Mkapateni afya uwezi kabisa kutugeuka mazee. Au vijana wenzie walimkimbiza nyuma yeye akiwa hajari kuhusu kitu zaidi ya kuniondoa eneo la tukio. He. Kwetu mahali ambako nilikuwa naenda nilipaona mlango huo lakini nilishindwa kuingia nilipitiliza kwa sababu nilikuwa nimeshikwa mkono na huyo kaka ambaye kwa muda huo sikumjua jina. Mbio mbio moja kwa moja hadi haswa kwenye geto moja ambalo mlango wake ulipigwa teke kama funguo na humo tuka tumeingia wawili sisi. Nilisukumwa kitandani kama mzigo na hapo hapo nguo yangu ya juu ilimaliziwa na ye akawa amevua shati lake na suruali alijukua shuka na kutupia juu yake juu ya kitanda nikiwa chini ya juu nilikuwa natemeka sana mpumbavu zake sijui ni vipi alianza kunibusu nyie huyu kaka hana adabu eti kwa sababu sikuwa nimewahi kudate na mtu yoyote ule nilijikuta nikiwa na msukuma huku natoa sauti zoeleweka kwa kisile ya kwanza maisha ni mwangu Tukanena na tukio la kipumbavu kabisa kama hilo ghafla mlango ulipigwa teke kama hapo mwanzo na watu wakazama ndani moja kwa moja. Oyafi. Kwa pamoja wali sita baada ya kukutana na sisi tukiwa tunabusiana. Mtu akisimama kwa nyuma moja kwa moja aweza fikira watu kwa tunafanya tendo la ngono lakini sio hivyo hata. Wa jamaa, samani vile wewe unaheshima na tendo au sio? Tutakuacha mzee tumekubali kwamba sio bwabwa. Mzee baba, wenyewe kwa vicheko visivyoeleweka waliondoka zao. Ndipo msela wangu akatulia huku akiwa ananipumulia juu. He, nye. Kumbe mapenzi anakuaga na dada zake ya pekee. Nilikuta natamani kisi kwa mara nyingine tena. Macho yangu yalikuwa melegea na kuwa mekundu kwa hisia kama nyanya yani. <laughs> Sijui ni seme nini aibu tu yani. Kaka watu hakuwa na mpango kufanya chochote kile na mimi. Lakini kwa sababu yake nijelegeza na kupagawa kama kicha. Samani. Aliniambia baada ya kuinuka alipokuwa kanilalia Alijinua taratibu kwa kiwa ananipa nafasi ya kuinuka. We nilegeza jicho langu kubwa lilo mpa ishala ya mimi nataka zaidi. Sijui ilikuwaje. Alinipa mkono ikiwezekana ni inuke. Nilinuka taratibu lakini nilikuwa uchi. Juu sikuwa nimevaa mgoe yote ile ukuchini mgoe yangu ikiwe mechanika chanika na kama matambala tuivi. Samani pia. Nijitupia kifuani kwake kwa lengo la kujifadhi. Alibaki akiwa kapagawa kijaribu kulivumilia joto langu kali la kifuani. Saa ngapi mehemko isini ya mke? Ilimkumbatia kwa nguvu kana kwamba nilikuwa natamani kuingia ndani ya mwili wake. Alisi labda nilikuwa nimelogwa sijui. Kwanza alikuwa na kifua kizuri kipana mwili wake ulikuwa natosha kuniaminisha kwamba ni mwanaume shupavu na aliyekuwa na mvuto wa pekee. Aliinua sura yangu ile kumejaaibu. Macho yangu yalijifunga lakini kwa kuinulia vile kwa mapozi niliyafungua. Kaka yule aliniambia tu. Naitwa Faidhi. Kisha kaanza kunibusu mimi jamani. Sijui kwa nini alikuwa ametaja jina lake. Au labda hakutaka kumbusu mtu kwa kudhamidia bila kujuana majina. Baada ya muda mrefu tulijikuta tuki, mhm, <coughs> yeye mapenzi ya laani wetu. <laughs> Kisilichukua muda mrefu sana na kutupelekea moja kwa moja kitandani. Nilifanya mapenzi yangu ya kwanza na beki langu ilitolewa na mtu ambaye kwa wakati huo nilimtambua kwa jina moja tu huku yeye akiwa haja nijua bado. Na wondo likuwa mwanzo wa kujuana kwangu na faidhi. Hey, nilipata penzi lake kwa miemko tu. Sikuwa na mjiwa wala hakutambua hata jina langu. Na kuanzia siku hiyo nilimpenda mwenzenu. Na kuhusu yeye, sijua alipata siri gani katika mapenzi yangu. Gafla aliugeuza moyo wake na kuanza kunifuatilia mimi hapa kila uchao. 
jamani makubwa hatimaye yalitimu majira ya saa 2 nilitakiwa kuona na hafizi eti tumerudi katika wakati wa chana kwenye kumbukumbu nilitembea miguu yangu taratibu sana baada ya kumtoroka bima huwa mpaka pale nilipowasili nyuma ya duka la walioba nilisimama kwa tahadhari kwa sababu mtaule ulikuwa umejaa wahuni na wadada wa hovyo sana ukionekanika binti mpole kama mimi inakuwa ni shauri pebo Niko nimesoma hapo ghafla uso wangu lizibwa na mikono minene mikakamavu na laini. Harufu nyembamba pafu ile kuvutiwa nayo ilisikika nyuma yangu kuja katika ngome za poa yangu. Sikuambiwa wala sikuwa na haja ya kuweza kujifikirisha sana kwa sababu nilimfahamu mtu yule alikuwa ni nani. Afi nilimuita alitelemsha mikono yake kutoka katika uso wake kuja mpaka kwenye mabega yangu. Shingo yake ndefu ilinama kwa unyekevu sana na kidevu chake kiligota kwenye bega langu. Nimekumisi sana sana Sabrina. Alizungumza maneno hayo nikajaribu kutoa mikono yake kwangu lakini haiku haikuwezekana. Sabi naomba nitulie kidogo. Sauti yake ya kubembeleza ilinitia wazee mwenye. Wakati huo nikumbuka mimi ni mchumba wa mtu jamani lakini moyo wangu ulikuwa kwake eti tafanyaje mwenzenu. Afi niachie Nijikuta mgumu eti wakati hata mimi nilikuwa namtafuta eti <laughs> Sabrina najua kwamba umetoroka kwa bima huwa na yote ni kwa ajili yangu. Kwa nini usinipe nafasi ya pekee na maalum kwa kuwa tayari umepata nafasi unisikilize kwa makini sana na maanisha nahitaji kuzungumza na wewe. Aliniambia hivyo nigeuka taratibu na kumuomba nafasi ya kupumua kwa sababu alikuwa amenibana na mwili wake. Sawa, aliniachia nikamgeukia. Nipamgeukia kitu cha kwanza kabisa ilikuwa ni kumzaba kofi la nguvu kwenye uso wake. Sabi alinita kwa mshangao. Naomba ni achafi. Kwa nini umengania moyo wangu wewe? Wewe ni kibaka tu wa mtaani. Wewe ni gangsta. Una future, una maisha, una mwelekeo wote ule. Upo upo tu. Kwa nini sasa umeuteka moyo wangu sasa? Eh? Nilipo hapa nimechumbiwa lakini mawazo yangu yote hapo kwako. Kwa nini sasa unifanyie hivi? Nilalamika kana kwamba alikuwa na hatia kwa kila chozi langu mimi. Na hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuelezea hisia zangu kwake. Tangu hapo awali jibu langu kwake lilikuwa mimi na yeye atuwezi mpaka abadilike. Hakushindwa kuachia kicheko cha furaha na haraka sana aliwahi kuruka na kunikumbatia kwa nguvu. Sabrina, asante sana. Sitaki asante kwa afi. Bado haina maana yote kwa sababu wewe bado ni yule yule tu. Nilimwambia akanishika mdomo na kuniambia, "Hapana Sabi, mimi ni mwingine kabisa." Kwa meka miwili ulio niacha mimi nyuma yako Nimeweza kubadilika kiasi kikubwa sana Tena sana Kwa sasa mimi ni afaizi mwingine kabisa Sinyo pombe, sivuti sigala Siibi Wala simkabi yote ule Natafuta kwa mikona yungu mwenyewe Nipate riziki zangu japo hakuna yote katika jami Anaweza kunia mini mimi Sabi, kweri tena Nimebadilika sana I have changed a lot I have changed Sabrina kama angelikuwa ni mtu baki basi angeungana na jamii kuamini kwamba Faiz hajabadilika. Shida moja ni kwamba umeuteka moyo wangu na achaje kuamini kila neno natoka kwenye kwenye kile chako Faiz. Nilimwambia hivyo akanikumbatia kwa nguvu sana. Sabrina, nashukuru kwa sababu umeniamini. Natamani kila mtu aniamini pia. Natamani kugonga mlango kwenye nyumba ya kila mmoja wanielewe. Aliposema hivyo sikuacha kumkumbatia na kumtuliza kisha nikamwambia. Haitaji nguvu kubwa sana kwa jamii kuamini. Isipokuwa hatua chache sana na vitu vichache na vya pekee unavyokuwa unavihitaji wewe ni matendo tu. Utathibitisha jamii yako nzima kwamba wewe umebadilika kweli. Sabrina, nifanye nini mimi? Sihitaji kuogopa na yote yule. Afi, mimi hapa mimi nitakusaidia lakini katika usaidizi wangu kumbukumbu zako ziweke akilini kwamba mimi kwa sasa hivi nimechumbiwa. Ulikuwa ni ukweli uliomkera sana sana huyo Afaire lakini alikuwa na lengo la kuaminiwa na kila mtu na mimi pia nilikuwa natamani kuona nia yake kwa kile alichokuwa ameamua inatimileka Baada mazungumzo ya muda mrefu nilimwaga Faiz nikarejea kwa bima huwa ambaye sijui kama alikuwa ameufungua mlango wa chumba changu kuhakikisha kama nilikuepo au la lakini nahisi hakufungua maana hata hakunitafuta kwenye simu Asubuhi iliyofuata nilikutana na Miss Calls sita kutoka kwa mchumba wangu Abduli Lillahi bilahi ile simu ilikuwa ikinikera mwenzenu. Sikuwa na utamani uchumbangu na mwanaume katu. Mawazo yangu yote yalikuwa kwa muuni wangu wa faidi. 
Baada ya kuona sijapokea simu zake babu yule alinitumia ujumbe mrefu wa maneno makali. Kiufupi yalikera ila kwangu mimi nishazoeaga. Mwanamke gani wa ujuku kuthamini neno mchumba? Usiku mzima na kupigia simu hujapokea na asubuhi pia umeshindwa kupokea. Huku kwa kungwi una wanaume zako wanaokulizisha si ndio? Na ndio maana ujali wala huna uchungu na pesa zangu nilizotoa mahali nyumbani kwenu. Nitamani kujibu ujumbe ila muda huo huo ukaingia mwingine. Mwanamke maskini siku zote fikira zake hubaki kimaskini maskini tu. Umekoswa hayo umeshindwa kupokea simu zangu ukihofia huyo mwanako kibamia atakufokea tena mwambie ushoga hana maajabu mbele yangu mimi nitamtafuta na nitamjua tuna shingo yake itakuwa ni yangu kiufupi nilihisi kuchemka sikuwa na bwana ndio lakini ndijaribu kumfaranisha ye maneno mengi pamoja na akili butu za faizi nikatamani niwakutanishe nishuhudie mechi ya kichina ikiwa Tanzania tena majohe <laughs> Yeshimu Abduli na umo anasijisikia kuongea na simu toka jana. Naomba uniache. Uondoe ulikuwa ni ujumbe wangu kwake. Kisha nikazima na hiyo simu yenyewe. Kwa kweli mimi sikuwa nampenda Abduli hata kidogo. Yaani nilikuwa natamani hata litokee balaa tu anikataye aseme kwamba hakuna ndoa. Alikuwa na mwanamume aliyetafuta na kaka yangu aje anioe mimi. Alikuwa na mali nilio lakini kusema ukweli alikuwa na dharau sana. Na alipenda kutumia neno umasikini kama kigezo cha kumvuta kaka yangu asisitize uchumba wangu na yeye. Sikuwa nampenda hata kidogo. Nikiwa chumbani niliwaza nifanye tukio gani ili kuachana na huyo mnyama kabisa? Maana nilikuwa nawaza kwa tabia hizo nazo anaweza kunipiga sana ndani ya ndoa huyo mwanaume kwa sababu hakuonekanika kuwa na mapenzi haswa. Niliwasha simu yangu na kuweka namba ya afizi ndani yake. Nikakumbuka hesabu zangu za mwezi nilikuwa katika siku zangu za atali, yani siku za atali kabisa. Nikutana tu na mwanaume kitoto hiko kina nasa. Labda Mungu aweke mipango yake tofauti na isemavyo science. Nisitoshe, nilikuwa na mehemuko mikali sana. Kabla sianza kupiga tali simu yangu iliingia ujumbe ndani yake. Mwanamke kama wewe unafaa ushukuru sana Mungu kwa kukuumba na sula nzuri na shape iliyokupa muonekano wa imara sivyo ungeshia kuona yeyote ule kama nilivyo dada yako. Konyo. Nilitukana baada ya kukatisha ujumbe kisha nikaendelea kusoma. Uumwe ndo ushindo kupokea simu zangu. Hata kutamka tu neno moja. Mpenzi, mimi mkeo na umwe, umeshindwa. Mbona una akili wewe? Kwenye kichwa chako hicho kumejani labda. Pesa una akili huna Utaishija hapa mjini. Kwa kama kaka yako ananishikilia kama shilingi, lakini unachezea kwenye tundu la choo. Mm, nye, huyu ndo mchumba anayekwenda kunioa. <laughs> Mkimwona huko mtaani, uwezi kabisa kuamini anajiweka kiustazi sana ile mbaya. Niliona sasa hapa anataka kunizoea, sikuchelewa kumpigia simu. Simu haikuchukua mdeka pokelewa. Wewe mwanamke, alinita hivyo. Sikiliza wewe msemsengereni. Unathubutu vipi kujiamini na kunitu kuitukana familia yangu kama unavyotaka wewe eh kama ni kuhusu mali yako tafadhali sana baba waweza kuiendea sina haja wala ulazima wa kuweza kuolewa wala kuishi na wewe kwa kipi ulicho nacho mali ya wingi wa fedha hata mimi na uke nikizihitaji naweza kupata zaidi ya hizo upo na kuuliza upo babu wewe tena unikome sana nimekuvumilia we sasa naona unataka kunipanda kichwani unajifanya mwema sana mbele ya familia yangu ili hali kwako mimi naogopa matusi kila muda na kuchukia kuliko zambi zangu mimi. Sina jinsi na kubali nilichoambiwa ila sasa imetosha mshenzi kabisa wewe. Nilimtukana kunguru mkia huyo. <laughs> Sabrina, unasubutu kunitukana? Huyo kungu wako ndo anavyokufunza. Sasa basi nakuja huko muda huu na, na kuja nipe muda mchache. Tafadhali weka oda. Kwa sasa hivi kitumbua changu kipo odadi. Ukihitaji huduma weka appointment babu wewe. Sina muda wa kuongea na wewe. Acha nimhudumie bwana wangu. Nilimkatia simu huko nikiwa nasikia neno Sabrina. Likiitwa kwa hasira sana. Nilicheka kwanza. Nikazikumbuka hasira zake. Wakati huo huo nikasema acha nimpigie tuone bila shaka simu ilikuwa tayari imeshapasuliwa huko. Kweli bana, nikajaribu kupiga majibu yakaja. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa tafadhali. Wewe huduma kwa wateja hatusihangaike najua kapasua simu hiyo. <laughs> Liongea hivyo mwenyewe nikajikuta nikiwa na cheka sana. Abduli bwana kisidhani kweli kweli. <laughs> Kulikuwa unamgombeza nani? Bimaua alinihoji nikamjibu ex wangu. 
na jitahidi kumweka mbali na mimi asiniharibie ndoa mfanye vizuri mwali wangu kwa sasa hivi hakikisha kwamba unaweka vibwengu wote mbali aliambia hivyo nikatabasamu sana na kumjibu aswa nitahakikisha kila mtu anakaa mbali na mimi na baki na yule barafu na asali wa moyo wangu naona nimefanya kazi kubwa sana kukupa somo kweli wewe ni mwelewa hiyo ni kweli Nikamjibu kisha nikamwomba ruhusa ya kutoka. Au kweli mimi sipendi kukubana lakini mtaa huu si unaojua binti yangu umejaa wahuni tele wahuni kila kona. Ndajihadhali bimaua. Wewe hata usijali. Sawa. Ila hakikisha unakuwa makini sana kuenda kwe. Anaambia hivyo nikakumwekisha kwa kichwa na kumwambia mimi ni mtu mzima na najielewa. Hivyo kujilinda lazima na ile anifanya acho. Aliamini na kunipa ruhusa ye mwenyewe. Da, niliondoka zangu nikiwa na furaha sio mchezo. Njali nimpigia simu wa Faiz nikamwambia naenda. Faiz alihisi faraja akaniambia kwamba nikifika sitamkuta lakini akanilekeza fungo zilipo. Yeye alikuwa anatoka kazini. Hivyo atafika na chakula. Nipanga kushinda kwake na kufanya zambi sio takiwa kwa sababu tu nilikuwa nataka sasa kuachana na Abduli. Na nilikuwa nahitaji kushikamana na Faiz katika kupambana na jamii isiyo muelewa. Mida sanne Afaiza aliwasili pale geto kwake akakuta nikiwa namalizia kufanya usafi mavazi yangu ya kuficha mwili mzima niliyatundika kwenye enga maana nilikuwa mwali e, haikufaa mimi kuonekanika kwa kila mmoja Sabi aliniita baada ya kuingia ndani haraka sana pale pale mlangoni kamlukia na kumkumbatia nilijua ananipenda hivyo moyo wake ungeruka sarakasi kwa kuniona tu sembuse kumbatio <laughs> acha fanya masiala wewe Afi nimekumisi sana. Ndimwambia hivyo kwa mabusu juu. Lakini Afizi alikubali kumbatio langu na sio busu. Alinisukuma nyuma kidogo kisha kaniambia. Ni ukweli ulio wazi kwamba nakupenda sana Sabi. Sana sana sana. Tena kupitia penzi langu kwako. Kwa mara ya kwanza nilitamani kuishi na wewe katika ulimwengu wa mapenzi halisi. Lakini kwa sasa nimekubadilika. Ulisema kwamba we ni mchumba mtu. Na nikuchukulia hivyo. Na kupenda sana ndio maana itanguliza heshima yangu kwako. Sitafanya hiki unachotaka kufanya kama kuzungumza ni sawa tu ila sitaki kuvuka mipaka yangu. Eh nyie, hivi unaweza kuamini msikilizaji hata kama ni wewe. Katika ulimwengu huu ni mwanaume gani ambaye anaweza kuwa mtakatifu hivyo? Hata kama aliamua kubadilika lakini du, I say, eh kweli alibadilika jamani. <laughs> Hii ni nimebadilika msikilizaji. Iliyotungwa na mwandishi Suma ya Mwendo inasimuliwa nami director wenu kutoka hapa Simulizi Mexi. Nimekucheki mambo yalivyokuwa naenda. Aliutoa mwili wangu kwake na kuitoa mikono yangu kabisa upande wake kisha akasogea mbali na mimi. Kabisa? Alivosha lake na kuchukua maji kwenye ndoo kwa ajili ya yeye kwenda kuoga. Upole wake ulikuwa ni wakusajabisha sana. Ni kweli kama alivyokuwa amedai yeye kwamba alibadilika lakini nilikuwa natamani kufanya jambo kwa ajili yake pamoja na Nami sasa mbona sasa aliweka ugumu katika hilo. Baada ya kuoga alirejea chumbani akakuta nilikuwa nimevua nguo zangu zote nimevaa singlet yake. Alitoa macho yake kwangu huku akiwa na uchu usioeleweka. Ni kama alikuwa amefosiwa na nguvu ya hisia kunitazama. Alitoka kuoga na mimi mwanamke kamili. Yeye nilijali na namuelewa kiufupi ni kwamba nilikuwa nafahamu ufika kabisa kufanya tendo la ndoa bila ndoa yenyewe ni dhambi lakini ni dhamilia hilo. Hivyo basi Siku sita kusogea karibu yake. Nipitisha mikono yangu pembezoni mwambavu zake nikiwa kama nimemkumbatia vile. Alibaki ganda kana kwamba alikuwa anatamani kurejesha kumbatio. Ndipo alisikia nikiwa nafunga mlango kwa kuwa aliwacha wazi. Mwili wangu nilimpa hamasa kadi kiasi kwamba alishindwa kujizuia. Nijesha mikono yangu taratibu sana na kurejea uso wa uso wake. Nilinoa uso wangu na kuutazama uso wake mzuri. Sabi, aliniita kwa kuachia papilaini sana za midomo yake iliyonitia hamasa ya kuzibusu macho yangu legevu yalimpa uzaifu zaidi nilipeleka mkono wangu taratibu na kupangusa kiganja chake kisha nika nimeshusha ndo ambayo ilikuwa iko mikono ni mwake kwa ustadi wa kawaida nikapitisha mkono wangu maeneo fulani hivi kwenye mwili wake hata kama alikuwa ni mgumu vipi nilikuwa ni mwanamke pekee anayevutiwa naye asingeweza kuikataa busu yangu Ile kumesindikizwa na mipapaso yangu isiyoelezeka. Bila shaka mimi ndo mwanamke pekee aliyetembelea ndoto zake wakati wa majila ya saa 11 asubuhi. Jogo wake akiwika. Na kupenda Sabrina. Kwa mimi mko mizuri iliyokuwa inavutia masikio yangu alitamka hayo maneno. 
ilipagawa na kutamani kumdatisha zaidi. Nilizidi kubosiana naye na mwisho msimu wake ulipotea. Sikatari sema kabadilika lakini sikutaka iwe na kwangu pia. Baada muda mrefu kidogo kupita kila mmoja wetu alikuwa tayari karidhishwa na mwenzake. Kilipokea fidhi ambaye hakuwa na sura ya kunitazama, uso wake ulikumejaa hatia kwa sababu ilikuwa ni kama hakudhamilia ni bahati mbaya ilitokea. Afi, naomba msamaha. Sikuwa na jinsi. Amelazimika kufanya hivi. Mimi nakupenda sana. Limwambia kisha nikamkumbatia tena. Lakini hii ilikuwa na maana gani? Ni kweli unanipenda lakini hujawahi kutaka ni kuoe. Sikuwa na imani na wewe hapo mwanzo. Hivi sasa na kuamini na nitakuwa upande wako. Nimefanya hivi kwa sababu nahitaji kupata mtoto na wewe. Nahitaji kuvunja uhusiano wangu afi. Nilitamka maneno hayo nilijitoa kwake na kufumba macho yangu kwa aibu. Nilisi labda afi atakasidika kwa sababu hiyo. Lakini nilishtuka baada ya kuhisi kumbatio tamu zaidi kutoka kwake. Afi Nilisi nitakuchokeza zaidi. Hapana, ni furaha kubwa sana umenipa. Nimefurahi kusikia utavunja uchumba wako. Kwa sababu nilifanya kila kitu kusudi we wangu. Kusudi usinikatae tena. Lakini nilikuwa tamka neno kuchombewa nilikuwa nahisi kuvunjika moyo sana. Nilisi kupoteza kila kitu na nikabaki na jambo moja tu, kuyaminisha jamii kwamba nimebadilika. Nifanye kila kitu kwa ajili yangu mwenyewe. Nisamea fi. Nilikubali kuchumbiwa kwa sababu usiku pata mlijesho wako kamili. Na hata leo hii nimetoa penzi langu kwako nikiwa na imani ya kuwafanya watu na familia yangu wakubali uchumba wetu. Niweze kuvunja uhusiano wangu na mwanaume yule kwa uraisi. Nimekuelewa, lakini hii sio njia nzuri. Aliniambia hivyo na kunipa sababu. Ni kweli ilikuwa njia nzuri mfano labda wakati ambao watu walikuwa nafaa kuamini kwamba yeye kabadilika na mimi. Tumbo langu likajionyesha Haitakuwa rais kwangu kuelewesha kwamba ilikuwa ni njama ya kufanikisha kuvunja uchumba. Aliniambia hilo nikabaki nikiwa najishika midomo yangu. Kweli nilikuwa nimekosea lakini haikuwa sababu ya mimi kulaumiwa. Kwa sababu sote tulikuwa na miemko ya, ki, ya kimwili. Hivyo nikashauri tuanze kila kitu siku hiyo tu. Baada muda nikarejea nyumbani kwa bimaua nilipowasili nikutana na ugeni ambao kiufupi niliuhisi tu kama ugeni nilikuwa na ufahamu zilikuwa ni gari mbili nje ya nyumba hiyo wageni wako wamekuja anti alinipokea tatu na taarifa juu unawafahamu wa watu hapana alijibu hapana lakini mimi hapa niligundua ni akina nani nilitembewa kujiamini mpaka ndani bila uoga ni kabu iliteremshwa kwenye uso wangu nilifika sebleni na kuwaona wageni ambao sikutamani kukutana nao kamwe kwa wakati huo assalamu alaikum Nilitoa salamu mbele yao na kukaa katika sofa la pembeni. Mmoja alikuwa ni kaka yangu huku mwingine akiwa ni mchumba wangu Abduli. Alisema kwamba atakuja na kula alikuja. Ulikuwa wapi Sabrina? Nilikuwa ni swali kutoka kaka yangu. Nataka mimi mtoto wa kuchungwa hivi kwa sasa eh. Ni unajua sababu iliyonitoa huko ndani leo. Sababu ipi? Sinaja kuongelea mate, lakini mimi na Abduli sidhani kama tutaifanya hiyo ndoa yenyewe. Kwa sababu mimi natamani tu kuachana naye sipo tali kabisa kama kuwa mke wake mimi. Nilimkabidhi kaka yangu simu aitazame mwenyewe message ilezo kwa nimetumiwa na Abduli. Kaka nitazama na kumwangalia Abduli. Abduli hakuchelewa kushuka chini na magoti yake na kuanza kuniomba msamaha kama mtu mwema vile labda. Sabi, naomba nisame. Mimi ilitokea tu kwa sababu nilikuwa na hasira. Just imagine ni upokesi mzangu. Hivi wewe unadhani kwamba mimi ningefanya nini? Alianza kujiombesha msama pale lakini mimi sikuchoka kungania msimamo wangu. Kaka nitazama message zote ambazo Abduli alikuwa kanitumia kwa kufoka na kunitokana mimi na familia yangu. Kaka nadhani umeona. Sina sababu ya kuweza kuthibitisha mara nyingine kwamba huyu mtu sio mwanaume sahihi kwangu. Hivyo basi sitaolewa naye. Nilimwambia kaka ambaye hakutoa neno lolote zaidi ya kuinuka na kunizaba kofi moja azito sana. Hadi miguu iliyumba nikaanguka chini na kuka. Sikuweza kuamini moja kwa moja kaka ndo alikuwa amefanya hivi kwangu au. Baada hapo alianza kubwata kwa sauti akisema kana kwamba hakuona kosa lolote lile upande wa Abduli. Unapata vipi ujasiri wa kumshtaki mwanaume anayekwenda kwa mke wako? Hii yote inatokea tu kwa sababu hana namna unamweka mbali sana na wewe na unawezaje kuchukua maamuzi yako mwenyewe bila kutafakana na kumshirikisha mtu naamua tu. Oh, sije eti mimi siolewi na Abduli. Unataka uolewe na nani? Uolewe na, na ngombe? Nijikuta nikiwa na ngua kilio kikubwa sana na kuahidi watu wao kama itatokea nikaolewa na mwanaume huyo basi kujiua itakuwa ni radi yangu sitaweza kuolewa na mwanaume asiyekuwa na utu nilinuka na kutoka hapo nikaa nakimbia kabisa na kuelekea kituo cha dadala 
sikutaka hata kuwa mwari tena. Nilipanda dadana kuelekea moja kwa moja hadi nyumbani kwetu kuongana mboto. Nilipofika nyumbani niliingia ndani na kukutana na macho ambayo yalinikazia kwa kiasi kikubwa sana. Kifupi siku ya zoea, kwanza ilikuwa ni kwa mama ambaye alinitazama na kukata tamaa kabisa. Binti yako hajawahi kuwa muelewa amesahau kila kitu katika maisha yake mwenyewe. Amesahau sisi tumetoka wapi? Hatukuwa na mbele wala nyuma. Bila mimi kuajiliwa na Abdul tusingelikuwa hata na nyumba. Alifoka kaka ambaye alikuwa ametokea chumbani kwake akaja sebleni. Sikutoa kauli yoyote ile kumjibu mtu kwa sababu nilikuwa najizuia hasira zangu. Baada ya kaka kuniona pale sebleni hakutaka tena niendelee kubaki nyumbani. Aliniambia kwamba niondoke nitafute pa kukaa. Isingelikuwa rais kwangu mimi kuondoka sasa. Naondoka naondoka vipi? Naenda wapi? Naenda popote. Mwaliniambia nikabaki na shanga hata yeye hata wewe mama nilimuoji kama ukuwa muelewa ukamsikiliza kaka kwa mimi ni nani hadi ni kuelewa wewe umevunja uchumba na mtu wa maana unataka nini labda katika maisha yako kifupi jibu langu moyoni lilikuwa moja tu nataka amani sikutaka kujibizana na mtu hivyo nilikaza ngo kimya lakini sikutoa unyaye wala mguu wangu hapo sio adabu kwa mtoto yeyote ule mzazi akufukuze kwa maneno akwambie kwamba toka na uondoke hapa alafu eti kweli ukaondoka kwanza hiyo itakuwa ni jeuli kuonesha kwamba ninapopakuka usinisumbue. Ila katu mimi sikufanya kitu kama hicho. Kilio kilimtawala mama yangu aliyekuwa na matumaini makubwa ya mimi kuona Abduli. Hakulazimisha niondoke kwa sababu aliamini kwamba nimegogolo ya hapa na pale tu hivyo tutaimaliza. Upande wa majohe afya ilionekana kutoka msikitini asubuhi. Watu wengi walipomuona alibaki kushangaa. Yeye alikuwa ni kibaka tu mtaani na vipi yani aliweza kuongoza njia bila shuruta kaingia ndani ya msikiti. Mzee mmoja hivi alivuta taswira na kukumbuka siku moja msikitini vitu vilikuwa vyaibiwa. Na msako ulifanyika kwa vijana walikuwa mhusika kuiba afizi pia alikuwa ni miongoni mwao lakini leo hii nilikaa kama mtu alikuwa amekuja kuswali kabisa yani alifanya ibada hapo. Anajifanya kaja kuswali kumbe anapanga kuiba baada tu watu kutawanyika. Jana mmoja alizungumza kauli hiyo kiasi kwamba Afi mwenyewe alisikia akuwa na njia kujiletea kwa sababu matendo yake ya nyuma yalikuwa naongea zaidi. Baada ibada kila mmoja alitawanyika kivi yake huku yeye akibaki mimbalani akiwa naomba toba kwa huzuni. Kisha yake kimejawa na msongo wa mawazo kila alipokuwa anafikiria labda dhambi zake ni nyingi zaidi kushinda uzio wa ibada alizokuwa amefanya. Ajikutawezi tena kuendelea na toba. Sijui niombe kwa lugha gani mwana wangu. Aliongea hivyo huku akiwa anakumbuka tukio moja aliwahi kufanya mpaka wakati huo anajutia na ndo tukio ambalo lilikuwa limemtoa kwenye heka heka za ubaya. Siku moja majira ya usiku alisikia sauti kwenye nyumba aliyokuwa naishi mwanamke na kijana wake mdogo wa miaka saba. Walikuwa kufurahia mlo wao aliyokuwa amepata kwa nguvu baada ya kuangaika siku nzima. Yeye alikatiza maeneo adilishani na kusikia sauti ya vicheko na mazungumzo yaliyomtia tamaa. Yaani mama, kucheza na mtoto wake mdogo kanipatia noti 50 za shilingi 1000. Lakini pia na nguo nzuri ambazo kasema kwamba nitavaa kila mara nikiwa naenda kucheza na, na, na Kaira. Ilikuwa ni kama dau nilikuwa nimependeza masikio yake. Afaidha alisita kutembea akatega sikio dirishani. Hiyo ni kweli. Huyo bosi wangu yuko busy sana na kazi, hana muda wa kukaa na mtoto wake. Istoshe mimi ni mkubwa na majukumu ni mengi sana. Siwezi kucheza na Kaila. Iwapo kama utacheza naye kila wakati utapata kiasi kikubwa zaidi hata kesho. Kweli mama, niache jukumu la kutafuta pesa liwe jukumu langu mimi. Hiyo nilipewa jana na ya leo ukiunganisha zinakuwa shilingi ngapi mama? Kwa pamoja na kwani milioni na nusu. Kwa kongea hivyo mtoto alinuka moja kwa moja na kuanza kurukaruka huko akiwa anataja kiwango cha hiyo pesa jamani. Maskini mto watu hana habari ni ghafla tu mlango wao ulipigwa teke na panga lilikuwa limevutwa kutoka nyuma ya suruali ya afaidhi. Mtoto aliogopa sana na kukimbilia kwa mama yake. "We nani? Mwanamke kwa kutemeka ni mmoja ya afaidhi. Pesa ziko wapi?" Aliyojiko kiwatizama mtoto mdogo aliogopa sana na kumkumbatia mama yake aliyokuwa amkumbatia pia. "Usiogope, usiogope mwanangu, kila kitu kitakuwa sawa tu." Mama mtu aliyekuwa anatetemeka pia alivaa ujasiri na kumlinda mtoto wake aliyeogopa na kulia kwa wakati mmoja. Alafu yeye mwanza acha mambo ya kisi. Dogo soge hapa. 
Hafaizi alianza kumvuja na mtoto ikabidi huyo huyo ndo akarete pesa. We hakuna mama muoga mbele ya mtoto wake. Yaani hapo nitamani kuitanguliza shingo yake kabisa kikuwa mtoto wake awe salama. Tafadhali muache nitakupatia pesa zote. Mama yule alilia kwa maumivu kwa kiwa anazuiliwa kutoa sauti na hapo Faizi akamnyoshia panga kwa kumtisha. Fanya haraka we mazaa. Wakati akiona nyosha panga kwa lengo la kutaka kumtisha mtoto alijitosa kwenda kumkumbatia mama yake asikutwe na jambo lolote lile na hiyo ndio ilikuwa kosa la dunia maana ni kama shetani tu alifanya mkono wa afizi uteleze akajikuta akiwa anapitisha ncha kali za upanga kwenye shingo ya mtoto mdogo asiyekuwa na hatia hakuna liamini kati yake yeye pamoja na mama yule mtoto afizi alibaki hoi pia hakutegemea kumoyo mtoto hii ai 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 yani Ehusekani. Ranamika mwanamke yule na ghafla alianza kupumua kwa nguvu hali yake ilikuwa mbaya sana. Mama. Ma. Zauti ya kutetemeka ilimtoka mtoto aliyemtazama mama yake akiangaika na kupumua. Afaidhi alihisi atia pamoja na kuchanganyikiwa kwani ilikuwaaje yani yeye mwenyewe alishangaa sana. Alihofia kuhusika na mauaji ya kitoto kidogo pamoja na mama yake. Kila nafsi itaonja mauti ameweza kuhusika na mauaji yetu kwa tamaa ya pesa isiyo dumu. Iwapo kama hatoka atuibie basi nafsi zetu zitamdelea kila siku. Ilikuwa ni sauti ya mtoto yule ambaye alikuwa katika hatua za mwisho za uhai wake. Afizi akusubiri tena aliondoka na panga lake lilikuwa linavuja damu wakati huo. Kesho yake asubuhi alipata taarifa za msiba ambazo alikuwa nazo na alishuhudia vifo hivyo vipaya sana. Kwanza siku hiyo sauti ya mtoto huyo ilirejea masikioni mwake kila muda wote. Alikuwa anasikitika kila alipokuwa anakumbuka na kutamani kujifukia shimoni. Kauli kadhaa za msichana alitokea kumpenda tangu usiku wa kwanza ilimpa kumbukumbu ya neno. Ili kuwa na mimi hakikisha unabadilika na uwe mtu mwema. Badilika ndio nikupende ya faidhi. Badilika sio kama jamii inakuogopa ila inakuepuka we ni chukizo. Badilika faidhi. Kauli zote hizo alikuwa anaambiwa na mimi hapa kipindi akiwa ananitaka mimi. Afaidhi alihisi maumivu yasiyoelezeka kila alipokuwa na wazayo. Alijikuta akiwa analia sana na kukosa amani moyoni mwake. Akumbuka kama muda huo alikuwa yuko msikitini na watu bado walikuwa wako pale. Kijana anafahamika wewe ni mtu pekee mwenye machungu wakati wa toba saizi za kijana. Inafahamika wewe ni mtu mwenye machungu wakati wa toba zaidi ya kila aliyozulia ibada leo. Hiyo ndio ibada ya kweli. Mzee ambaye alikuwa kando yake alimwambia na hapo Faidhi akamgeukia. Hakuna msamaha utakao pitishwa kwa ajili yangu. Kwa makosa ndio nayo mimi. Sijui ni vipi niombe msamaha kwa Kemola. Kama walivyo walimwengu wanatazamana na kungamua kwa maono ya macho tu. Lakini walisia wa mtu upo ndani ya nyayo zake. Wewe ni wa kipekee sana unayeelewa moyo wako uliokuwa umejadhi haka na kujidharau kwa kiasi kikubwa sana kijana. Lakini usisahau mora wetu muweza na muumba yote na vile vingi vilivyomo ndani yetu anatujua zaidi tunavyojua sisi. Kwa hivyo fanya toba ya kweli na Mungu atakusamea. Yeye anaielewa zaidi nafsi yako. Mzee alizidi kumpa usia wa maneno mazuri ya kumfariji na kumtia moyo. Hatimaye alielewa japo sio sana ila angalau alifarijika na baada ya kuondoka pale alinitumia ujumbe inbox na kunileza kwamba kaanza kwenda msiketeni. Ujumbe wake ulinishtua kidogo japo ulinipa faraja ya nafsi. Nilipokea vyema na kumjibu kwamba amefanya vyema sana. Aniuliza kama nilikuwa nimeeleweka nyumbani maana nilimwambia hali halisi ilivyokuwa ikiendelea nyumbani kwetu wakati huo. Hapana afi. Bado sijaeleweka lakini natumai ba- baadaye kila mmoja atanielewa tu. Nikamjibu hivyo. Da, nisamee mimi ambaye moyo wangu umekungania wewe kiasi kwamba uwezi kuniacha. Mwenyewe siwezi ila naomba uwe mvumilivu mpaka pale ambapo utaeleweka kwa kila mtu. Alinitumia ujumbe huo nikaisi faraja zaidi. Kweli faidhi alikuwa kabadilika jamani sana tu. Ye ndo wa kutoa majibu kama hayo. Asante sana afi. Naamini katika sisi lakini zaidi naamini hichi ni kipindi cha mpito tu na kinapita tu nitavumilia. Hata hivyo sinta uwawa. Nilimjibu hiyo teksti na akanijibu. You are my woman. Unajua namna ya kuweza kunipa maelezo nyofu na kupenda sana. <laughs> um, uwe na asubuhi njema afi. Kwa kuwa umeamua kuwa Muislamu mzuri. 
basi hakikisha kwamba baadaye unaenda ibadani na usisahau kutubia zambi zako eh. Nilimkumbusha hilo. Okay sweet heart. Tafanya upendavyo. Ni jukumu langu pia. Nakupenda sana. Na nakuombea kila mara faidhi. Ujue peke yako ndo ambaye unaelewa hisia za moyo wangu eh. Na unaamini kile kitokacho katika papi za midomo yangu. Akanijibu kwamba nakupenda sana mami. Have a great morning. Aliniaga hivyo nikataba Sam na hiyo ndo ikawa ni desturi yetu kuanzia siku hiyo. Afaidhi alikuwa ni kijana wa pekee kwa kipindi hicho. Alipenda aswa kujitolea kwa kila tatizo litokea hapo mahala. Aswa katika vituo vya kulelea watoto yatima. Alijitahidi kufanya kazi kwa bidii na juhudi huku akigawa riziki yake katika mafungu. Alitoa kwa wajane na wamama wajawazito wa hospitali. Alijikita zaidi katika ibada na kuhudhuria miadhara mbalimbali ya dini. Alikuwa ni kijana wa tofauti hadi jamii ikaanza kumkubali. Kwa muda wa miezi sita afaidhi alibadilika kwa kiwango kikubwa sana. Ilifikia hatua yopo kama itatokea watajwe vijana muhimu katika ngazi yoyote ile. Waagizwe mahali. Bas jina la Faidhi lisingekosekana. Ni jinsi gani alikuwa ni kijana wa maana? Siku moja alinipigia simu ikiwa ni asubuhi na mapema. Nilikuwa niko nyumbani nafanya fanya usafi mara simu yangu ikaita. Nilichukua na kupokea haraka sana baada ya kuona alinipigia alikuwa ni yeye. Asalamu alaikum. Alinitolea salamu nikaitikia. Waalaikum salam. Kwa maafi. Ni kama mami. Nilikuwa natamani kujulia hali kabla sijaingia kwenye majukumu yatakayo nichukua muda. Aliniambia hivyo sikutaka hata kumuuliza ni majukumu gani hayo. Kwa sababu nilikuwa namuamini sana afi na niliamini bila shaka atakuwa anafanya kazi halali. Sawa, nikutakia kila laheri japo sijui utachukua muda gani. Ni miezi mitatu sitakuwa napatikana kipenzi changu. Aliniambia hivyo nikashtuka kwanza miezi mitatu ilikuwa ni mingi sana. Alafu mimi nilikuwa kijacho. Kwa siri sana ambaye sikutaka mtu yoyote ule ajue. Uzili Mungu alinibalikia tumbo dogo na alikuonyesha dalili zote mbele za watu mimi niumbuliwe. Alinusuru, sasa sasa alipotaja miezi mitatu alinipa mshtuko wa nafsi. Afi, miezi mitatu ni mingi sana jua hilo. Nilimwambia, "Najua mami, lakini natumai kwamba haitakuwa mingi kama una imani na mimi." Nayo tena kutosha sana. Nilimwambia, Basi kurejea kwangu itakuwa ni zawadi kubwa sana na ya pekee upande wetu. Upande wangu mimi na wewe. Nikirudi siku ukiona simu yangu tu basi jitalishe kwa kukutana familia yangu. Uwe tayari kujua familia yangu ambayo siku zote nimeishi nikiwa na kuweka gizani nayo. Nilihisi tabasamu lisiloelezeka. Hatimaye aliamua kuniweka bayana kila kitu kuhusu yeye. Hilo ilikuwa ni nzuri sana. Basi sikuwa na budi kumkubalia na siku hiyo tuliongea sana kana kwamba itachukua muda kuongea tena. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu hatimaye salio lake liliisha nami nikaunga salio. Nikampigia tukaongea sana siku hiyo hadi salio likaisha kwa upande wangu pia. Katika mazungumzo yetu yote neno lake kubwa lilikuwa ni moja tu. Hakikisha unanisubiri, hakikisha hautarubuniwa na mtu yeyote ule dhidi yangu sabi. Kauli hiyo Aliitoa kwa msistizo nikawa nimemuelewa. Tulianza kuchati mpaka pale ambapo tulishiwa maneno sasa. Da. Atimia miezi miwili katika bila kuwasiliana na na safi wala kujua uwepo wake. Muda wangu kujifungua ulikuwa mbioni kutimia nilijiandaa kutoweka nyumbani. Baada zaidi hata afi mwenyewe hakuwa akijua habari za ujuzi wangu. Kuna rafiki yangu nilikuwa nimehusiana naye muda kidogo nikawa nimeomba anisitili huko jijini Mbeha iwapo kama nitafikia uwasawa kujifungua. Hakuwa na shaka juu yangu alikubali moja kwa moja. Muda ulipofika nilimpigia simu na kumweleza juu ya muda kufika kaniambia kwamba niende kwake yupo huru kikubwa ni hakikisha kwamba najiweza. Sikuwa na bambamba kwa sababu afi kabla hajaondoka alikuwa akinitumia pesa za kutosha bila hata mimi kumuomba na hakujua kama alikuwa na mhudumia mtoto wake bila kujua. Hivyo nilipita supermarket nikahakikisha kwamba najifanyia bibishawa mi mwenyewe. Hakuna kitu ambacho nilipeleza na kuhusu clinic nilikuwa nauzulia kila mala hivyo nilijua kila nilichokuwa nakihitaji. Baada ya kupata kila kitu hatimaye nilikuwa nimepata namna ya kuweza kuaga nyumbani. Nilimwambia mama anipe ruksa kwa sababu rafiki yangu Rumaita alikuwa naolewa. Ukweli mama 
Alimsikia sana Rumaita hapo nyuma lakini hakuwahi kumjua. Hivyo neno Rumaita kuolewa hadi kumchanganya kwa sababu aliamini kwamba yaweza kuwa kweli. Hakuchelewa kunisema vile anavyopendaga yeye kuhusu kuolewa kwangu. Utabaki kuzulia tushughuli za wenzio ili hali wewe unazidi kusota tu hapa mtaani. Ndoa haziji mara mbili eti. Alinisema na yote tu ni kwa sababu nilikuwa nimemkataa yule Abduli. Na hata hivyo nilifanya kwa faida ya kila mmoja na sio shida sana hata. Baada ya ruhusa nilikuwa nimejiandaa kuondoka kesho yake wakati huo vitu vyote nilikuwa nisha vipaki stand tayari sikutaka hata mama wala mtu mwingine tofauti na mimi mwenyewe ajue kuhusu uzito wangu. Niliondoka na kupanda gari kisha nikabaki na subili muda kulingana na ratiba. Hatimaye muda uliwadia na gari kaondoka hapo stand. Moyo nilikuwa na muomba zaidi Mungu anisaidie nijifungue salama. Asinipe kashikashi. Aingeleta picha nzuri kwa kila mtu ambaye angejua kuhusu kujifungua kwangu alafu afahamu kwamba mtoto yule alikuwa mtu wa faidhi. Ah, isingeleleweka kabisa kwa kila mtu. Majira lisonga basi ndoka nimepanda likizidi kusonga na kuchana mawimbi. Hatimaye tuliwasili katika jila Mbea, nikawasili tu stand na wala hata sikusumbuka kupiga simu. Ni mwita rafiki yangu kwa nimefika hapa. Bali yeye mwenyewe tu alifika pale kabla ya gari kufika. Sabrina alikumbatia baada ya kuniona nilivyokuwa nimeshuka tu kwenye gari. Romaita. Nilimuita na kuchukua mizigo yangu alinipokea huko akiwa anikagua. Sasa mbona upo sawa? Na ni kweli kwamba unayo mimba wewe? Alijiuliza kwanza ikabidi anihoji na mimi. Ah. Sionekani kuwa nayo. Hem tuna nyumbani utaiona. Alibeba mizigo yote tukaandamana hadi kwake. Tulipofika alipaki gari kando na kusogea mpaka getini kisha kama amefungua geti na kuingiza gari ndani. Nikateremka nikiwa najivuta vuta tu na wakati huo miguu yangu ilikuwa imevimba na hapo ndo akaamini kweli nilikuwa mjamzito. Hapa kweli kazi ninayo. Aliniambia na kuchukua mizigo yake pia akiongoza ndani. Ni ishala wazi kwamba muda huo ndo alikuwa anatoka kazi. Tulipofika tu ndani akaniambia Asilo yangu cha kwanza ni kile kile sahihi kubadili mawazo. Uliniahidi siku ukifika nitaiona picha ya wangu na yeye ndo ambaye naye mtaka tu hapa. Haiwezekani nikaribishe toto lisilo kwa na baba. Alipoongea hivyo nilicheka kwanza kisha nikatoa simu yangu na kuitafuta picha ya Faidhi. Okay sawa, shebaji lako ilo hapo. Nilipomwambia na kumpatia simu ajione mwenyewe uso pamoja na macho yake vilitoa taswira isiyoeleweka lakini ugumu wake ulimaanisha kuchanganyikiwa baada ya kuona picha. Hu wewe. Aliniita nikapata mshtuko kidogo. Kuna nini? Nikamwoja. Una uhakika kabisa kwamba huyu jamaa hapa ndo mchumbako? Alinihoji kwa uzuni kubwa sana nikatamani auone moyo wangu na majusi nilivyokuwa nampenda afi. Ndio yeye huyo, huyo ndo mwanaume wangu mimi. Nilishtuka sana baada ya kusikia kauli hiyo. Anaitwa Faidhi, ni kakaangu mimi, yeye ni kakaangu mkubwa. Aliondoka nyumbani miaka saba iliyopita baada ya kugombana na kila mmoja. Tulikuja kusikia tabia zake mbovu na kuhusu kuharibika kwake. Hakuna aliyemtaka tena kwetu areje. Eh bana eh. Makubwa haya. Ibidi nitege sikio kumsikiliza Rumaita na nijue chanzo cha yeye kugombana na kila mtu alafu afikie hatua ya kuondoka nyumbani. Kipindi hicho siwa tatu kama watoto wa familia moja tulikuwa na furaha sana. Namaanisha mimi hapa kaka zangu wawili mmoja alikuwa anaitwa Fak uh, mwenyewe ni wa pili kuzaliwa baada ya Faidhi. Na wa mwisho mimi baba yetu alikuwa kitujali sana na kututhamini kabla mama yetu aage dunia. Tulisoma kwa bidii na katika shule nzuri sana kwa sababu nyumbani uwezo upo na hadi hivi sasa pia. Nadhani unajua babangu mimi ni mwanajeshi, si ndio? Eh? Haya bana. Tumesoma hapo hatimaye ya Faidhi akawa kaitimu kidogo cha 4 akaingia kidogo cha 6 tano. Alipo kidogo cha 5 mama aliugua sana kiasi kwamba masomo yetu yakawa yameanza kuyumba kwa kuhofia afya yake. Na baba hakuwa nyumbani wakati wote kwa sababu majukumu ya kazi yalikuwa na mbana zaidi. Kipindi hicho ndicho ambacho tulikuwa tumekitumia kumuguza mama. Baba karejea nyumbani na ajenda yake mpya akimtaka kikafi aachane kabisa na masomo yake ajiunge na jeshi. Ilikuwa ni ngumu kwa kaka kuweza kumuelewa baba kwa sababu alikuwa amepanga kuwa rubani hapo baadaye. Na ndio maana alikuwa ameiweka juhudi nyingi sana katika masomo yake haswa ya hesabu. Baba hakuweza kumuelewa. Tena alidai kwamba ikitokea mama amefariki na yeye hayupo. Na yeye hayupo na hatabiliki nani atakaweza kutunza siwa dogo zake. 
Kwa hiyo akamlazimisha kuachana na masomo yake kwa nguvu hadi akampeleka jeshini ili hali yeye akuwa tayari kwa kwa hilo. Mamba mmoja na kugua kwake alimuomba sana baba asifanye vitu kwetu kulingana na matakwa yake yeye bali atuache sisi tufanye machaguzi wenyewe. Baba kutaka kumsikia na alimjibu kwa kashifa kana kwamba hakuwa na moyo hata kidogo licha ya kwamba mama alikuwa mgonjwa. Basi baba alimpeleka kashafi jeshi kwa muda wa miezi sita akawa yupo tu kozi huko. Ndani ya miezi sita mama yetu alifariki na tukamzika bila uwepo wa kakafe. Na huo ndo ulikuwa wakati mgumu sana kwangu na kakafaki. Hatukuwa na usaidizi wala muangalizi hapo nyumbani. Zaidi tu ya wafanya kazi wetu andani. Hatukujua chote kile kuhusu kakafi iwapo kama anatarifa za kifo cha mama ula. Mpaka siku ambayo alilejea nyumbani akilani sana kuhusu jeshi. Dhuruma na kufanya mambo ya sio staili ndo kitu pekee ambacho wanakijua hao watu wanaojiita serikali nguvu ya laia. Kwa zuri lipi walionalo wao? Hao raia wamefanya nini sasa? Wanazuru tunajitokeza kuwasaidia. Lama zake zilitoweka matatani sana mimi nafaki. Wakati wake kafaki alikuwa kitu cha tano. Baba alimsogelea na kumwambia kwamba anafaa kuangalia masala yake na sio kuendekeza moyo wake tu katika jiro jambo, kila jambo. Kakafaki aliona kama baba alikuwa anamfanyia maigizo. Ndio maana umeweza kudumu na kupandishwa vyeo kila siku kwa sababu ulikuwa na tiki kila aina ya dhuluma ambayo ilikuwa inafanywa si ndio baba? Siwezi kujita mtetezo wa nyonge ili hali mimi ndio ambao nawaangamiza. Hakika, nakwambia baba, sipendi unafiki mimi. Alitupa begi lake chini kama ipiga gari teke na kutembea kwa mando ku baba akiwa anamtazama. Kakafaki na mimi hatukuelewa chanzo cha fujo zao zilikuwa ni nini isipokuwa tulimuona tu akiwa anaingia ndani na kukifuata chumba cha mama moja kwa moja. Alimuita mama walahi tena tulishtuka. Mimi nafaa kwa sababu hakuna aliyekuwa anajua kama hakuwa na taarifa za kifo cha mama. Kaka, usimuite mama. Nilisogea karibu yake kwa uchungu sana na huzuni nikamwambia, "Una maana nini?" Na maanisho simuite mama kwa sababu mama hayupo tena. Kauli otoka kwa faki kakafi aliinua uso wake na kututazama usoni. Kwa kweli upande wake hakuonekanika kutoa hata chozi lakini uso wake pekee ulitafsiri kilichokuwa kipo nafsi yake. Baada hapo kakafi alipiga hatua zake ndefu mpaka nje ya mjengo. Na kutana baba mlangoni akiingia ndani alichokifanya hapo ni kumkaba baba kola alimpiga kichwa baba. Kila mtu alishtuka na mimi nafaa kitukatumjaribu kumzuia akatusukuma kwa kana lama sana. Kwa hiki kilichoendelea hapa Sizani kama na staili kuitwa kaka wala mtoto wa yoyote ule. Hakuna hata mmoja aliyenithabini na kunijulisha juu ya kifa cha mamangu. Kaka sisi hatukujua kama wewe haufahamu. Eh? Kakafaki kajaribu kuweza kumweleza lakini kaka Afi hakuwa tayari kumsikiliza mtu yoyote ule. Aliweza tu kuondoka nyumbani tangu hiyo siku na hakuwahi kurejea tena. Alidai kwamba hakuna ukweli katika maisha. Ninafikiri tulimtafuta sana, tulimtafuta Mbea yote tukamtafuta kila sehemu aliyokuwa anapenda kwenda tukamtafuta kila kona lakini hakujulikana wapi alipo na ndo baadaye sana tulikuja kupata taarifa zake juu ya mambo aliyokuwa anayafanya baba likasilishwa naye sana na akasema moja kwa moja hato kamtambue kakafi lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu asiye mimi nyumbani kwetu alimaliza kusimulia kwa uzuni sana na hapo nikabaki nikiwa nimeshika papiza midomo yangu tu nikiwa nafikiria afaizi Hivi kweli alikuwa ni afaizi huyu ambaye namjua mimi kwa sababu alinipa hadithi fupi ambayo sikutarajia kabisa na sikuwa na budi kuweza kumwelezea juu ya afaidhi kwa sasa. Kwa sababu afaidhi sio tena muovu kama ninavyomdhania. Nilivyosema hivyo aligeuka na kunitazama. Una mashani sabi. Na maanisha hilo ndio maita. Kwa sababu afaidhi amebadilika sana kwa kila jambo. Sio mtu mwenye asira, sio mtu mwenye tamaa, sio muhizi, wala tapeli kama wajuavyo wengi bali hivi sasa ni mtu safi na mtakatifu kwa kila mmoja na anaaminiwa na ngazi za heshima sana. Nilimwambia hivyo akabaki ahamini. Wewe kwanza ukuta vipi na kakafi? Aliponioje hivyo nijikuta na cheka sana nikalazimika kumwambia pia. Anyway, ilibidi nimsimulie tu hata hivyo yeye alikuwa na rafiki yangu wa karibu sana na wa pekee pia. Nilipomsimulia alijikuta akiwa na furai kusikia hadithi yetu ilivyokuwa imejaa vitimbu na vituko. Kiufupi ni kwamba alivutiwa sana nayo. Raha ilioje? Yaani kupitia mitandao ya kijamii nimekutana na wewe Sabili kama rafiki. Hatimaye tukawa na ukaribu wa kuchati kwa miaka mitatu tumedumu katika haya mahusiano hivi sasa kumbe. Aise, siamini kwamba wewe ni fiangu mimi. 
Arifrai kwa kulejua hilo akamwa kunikumbatia. Ndamani kujua wapi alipo hivi sasa. Tamueleza kikafaki pamoja na baba kuhusu wewe lakini pia ndaweleza kuhusu wepo wakubaliko kakafi. Um, apana ro. Kwa sa hivi useme chote kile kuhusu yeye wala mimi. Nilipo hapa sijawi kumuambia afaidhi chote kile kuhusu na, na mimi kuwa na uja uzito. Kwa nisi na mficha? Alinioji. Kwa sabu staki wa disappointed kwa kuona kwa mba ni menasa uja uzito ili hali yeye. Anaaminisha jamii kwa vitendo kwa mba mbadilika na sikutaka apate hatia kwa mba. Atapata mtoto kwa njia zina. Ni mtoto haram. Funga sabi. Rumaya alinikanya. Usimwite mtoto wa damu yangu haram. Aliungia kwa msitu sana. Lakini wondo kweli hakuna liye mkataa. Alisema tena kwa rawama nyingi sana. Sita mwambia baba. Basi nitamweleza faki kuhusu uja uzito wako. Ntajua nini kifanyiki ni mtuwa stambuliki kama haram. Mbele ya macho yako ewe. Aliungia hilo na kuniacha bila chaguo. Hata hivyo sikujua kama yeye. Alikuwa ni ndugu ya kiafaithi. Kesho ya kiasubui nilijikuta nikuwa ni melala sana ni kasau kwa muka. Nilikuja kwa muka baada ya kutikiswa sana na mkono wa ruwa. Lumaita. Wifi ya muka. Taali alishabali na jina langu kutoka kuwa rafiki mpaka kuitua wifi. Lakini ilu mimi ni lafiki yako bado. Najua hilo ila kila utambulisho upewe kipa mbele. Kuna muda tasimama kama rafiki wako ila usifanya cheo chako cha wifi kiwe chini. Nitabasamu kwanza kisha nikawa nimesikia mungurumu wa gari ikiona nilimba uko nje. Kuna mgeni? Ndiyo nilimuita kakafaki ya pale wa subuhi. Na isi atawa kafika. Alisema hivyo na haraka sana kame tangulia kuenda kumkaribisha hukwa kiniomba ni jiandaye ili nisalimene nae. Umewasili kabla ya muda au ulikuwa maeneo jirani. Ndiyo nikuwa na mpango kutembele ofisini kwako ni jambo jema kabisa ni mekuona hapa siangaiki tena. Lakini kaka, kunitembelea na kukuita hapa havina mausiano lazima tu nitembelea no matter what. Wakati ujao, Rumaita alianda kinyoaji na kumpatia gachi kisha kame kaka ndo yake na kuanza kumwelezea kuhusu mimi. Kaka yake alishanga na kufraia juu. Ilikuwa ni kama habari njema sana kwake. Nataji kumuona shibaji yangu. Alitamuka pa nenoayo huku nikiwa tahali na sukuma mlangu kujitokeza katika sebuli ya nyumba ile. Salamu alaikum. Nilitoa salamu na kijana mmoja mtanashati ambali kuwa kaketi kwenye sofa kaitikia kwa kuinuka kabisa wakati huo alidhilisha fura yake na heshima juu yangu. Nilisi labda kuna mtu mwingine nyuma yangu ambaye hakuwa mimi. Nimefurahi sana kufa mshemeji yangu. Heshima yake iliniacha hoi jamani. Ingawa sura na mwili wake viliandana moja kwa moja na faidhi lakini tabia nadhifu na nyekevu ilimfanya awe tofauti kabisa. Naitwa Sabrina. Nijitambulisha hapo. Faki. Akajitambulisha hapo nami nilikuwa nimekaa kando yao kujumuika na mazungumzo yao. Nilifurahi sana kuona kwamba nimekutana na familia ya Faidhi, familia ya mwanaume ambaye nilimpenda sana. Walikuwa ni wapole wenye upendo na wanyekevu mno. Kilichojadiliwa hapo ilikuwa ni namna gani ifanyike ili nyumbani watambue kuhusu mahusiano yangu na Faidhi. Licha hayo hakuna ambaye alikuwa anataka mtoto wangu azaliwe akiwa ni haramu. Hivyo ilimaanisha kwamba alikuwa anahitaji kutoa mahali kusudi mtoto awe halali. Kidini ili mtoto atambulike na kuharalishwa kwa baba lazima mama yake apewe mahali. Mahali ndo maridhiano pekee ya mtoto kuwa halali kwa baba yake. Taratibu zilifanyika na mimi kachumbana kutolewa mahali. Mama alikuwa na hofu akisi labda nitageuka tena hapo baadaye. Nilimpigia simu na kumtoa hofu kwa ujasiri kwa sababu huyo hakuwa kama yule mchumba wangu wa kwanza. Unamaanisha umempenda we mwenyewe kwa that si ndio Ndio mama, nimempenda mwenyewe zamani tu. Wala wako uje ugeuke unitia aibu mimi ka. Kwanza sitajishughulisha na chochote kile mpaka ubaki mwezi mmoja kwa kufunga ndoa. Aliambia hivyo nikaona lo salale. Sijui kwanza mpaka afi arudi wenda muda utakuwa umewadia. Niliwazia hilo. Lakini kwa sababu mahali ishatolewa sikuweza tena kumficha mama yangu juu ya uzito wangu niliyokuwa nimeoficha kwa muda mrefu. Mama alichukizwa na mimi na akalalamika sana kwa nini nilikuwa nimeficha siri kubwa kama hiyo. Alalamika na kudai vipi mfano kwamba ningepata matatizo ye angeonekana kama vipi ndani ya jamii. Ni mama yangu kweli jamani tena nilikuwa nimemkosea lakini sikuacha kumbebeleza kila siku mpaka aliponielewa. Hatimaye hivyo hivyo tu yani kishingo upande alikubaliana na hilo. Ati 
Hatimaye siku zilisogea na muda wangu kujifungua ulitimia sikuwa na furaha sana kwa sababu sio kila mtu alijua kuhusu uzito wangu. Japo mamangu alifahamu lakini afi wangu hakujua chochote kile jamani. Nilisi kumisi uwepo wake mwenzenu. Nilitamani angelikuwa karibu yangu uenda mtoto wangu angeshia hisia za pekee sana kwa baba anayejari na kumthamini alipokuwa yuko ndani ya tumbo langu. Hatimaye hayawi ya yawi yalikuwa Mungu mkubwa nilifanikiwa kujifungua salama na mtoto wangu wa kiume alikuwa na afya kabisa. Mungu alimjali afya tele lakini nilikuwa na uzuni baba yake hakukutambua uwepo wake. Muda wangu wa kukaa hospitali ulikuwa mchache kwa sababu nilikuwa nimejifungua salama bila shida yote ile na mtu aliyekuja kunichukua hakuwa mwingine zaidi ya Rumaita na Shemeji Faki. Nilifurahi kwa upendo mwingi aliokuwa ananionyesha kwangu. Lakini siku hiyo macho ya Rumaita yalikuwa tofauti kabisa. Mbona kama unafurahi kupitiliza nilimwoje? Kwa sababu nimekuwa anti katika kipindi ambacho sikutarajia kabisa. Na mimi pia nimekuwa ba mdogo katika wakati ambao sikutarajia. Ni furaha kubwa sana kwetu sisi. Romaita limebeba mtoto kumchezea vidole wakati wote safari haikuchukua muda mrefu tayari tulikuwa tumeshawasili nyumbani kwa Romaita. Tulifika tukutana na gari moja zuri sana la kifahari ikiwa imepake nje ya nyumba ya Ru. Sikujua kama kulikuwa kuna ugeni nyumbani kwa Romaita hata hivyo isingewezekana kuuliza maswali ya hali mimi nimekaribishwa tu. Fakia alipake gari kisha akawahi kuja kunifungulia mlango na kunitoa kwenye gari taratibu nilitembea mdogo mdogo huku nikiwa nimechanganyikiwa na kuja alikuwa kupita kiasi nilipofika mlango ile mama yake alikuwa mtoto aligonga mlango nikamkodolea macho uliacha mtu ndani aliniangalia kisha kama tabasamu na kujibu kitu zaidi ya kugeukia mlango uliokuwa unakorokochoa mpaka pale ulipokumefunguka nyie wawili asubuhi asubuhi mliamka na kwenda wapi Sauti iliyotoka ndani ya nyumba ndio iliyoshtua moyo wangu uliokuwa mtulivu sana. Nitembea uso wangu kutazama mtu ambaye alikuwa kasimu mlangoni baada ya kufungua. Afi, sabi. Kapunye tuliitana na kweli ilikuwa ni big surprise ambayo tulifanywa wili sisi. Yaani kwangu mimi nilihisi kuchanganyikiwa kwa sababu wa faidhi hakuwepo na alisema atarudi baada ya miezi mitatu kwani ilikuwa imetimia eti. Ndio hiyo ilikuwa kweli miezi mitatu ilikuwa imetimia na siweza hata kukumbuka hilo. Sabi, umewezaje? Alinikumbatia kwa nguvu baada ya kuona mbele yake. Afi, nilimkumbatia pia kwa furaha isiyoelezeka jamani. Niliwaka kwa tamaa ya kuwa karibu yake kama nini yani. Akakafe, sauti ya Rumaita ilitoka katika kumbatio la kumesiana baada ya muda mrefu sana. Ujamwona mtoto wako? Aliongea Rumaita kuchangamka sana na hapo Afaize aligeuza uso wake kwangu kabla hajaona sura ya mtoto. Sikuwa na njia zaidi ya kuinamisha uso wangu tu kwa aibu. Ulishika ujuzi wa Sabrina. Alinihoji kwa mshangao na jazba kidogo. Ningefanya nini sasa? Sikutaka uvunjike moyo. Nilimwambia kiunyonge alitamani kuwa maki lakini mdogo wake aliingilia kati na kumwambia. Sio wakati sahihi mbele ya mgeni mpya. Aliye isogelea dunia faidhi. Mkaribisha vima mtoto. Afaiza alipeleka uso wake kwa mtoto na kujawa na tabasamu baada ya kuiona sura ya mtoto asiyekuwa na hatia. Sabi, aliniita huko akiwa natoa chozi lisiloeleweka kwamba nina furaha au ni uchungu mwingi sana. Nashukuru sana. Aliniambia kisha kama amenishika mkono na kunisogeza ndani. Kwa nini afaidhi? Umenitoa mbali sana. Alizungumza hayo na kumbusu mtoto kiganjani mwake kisha akanikumbatia mimi tena. Ilikuwa ni furaha kwangu pia kuona afaidhi karejea na kukutana na habari njema ambayo hakusita kuifurahia. Kaka, hakuna muda wa kupoteza kwa sasa, huu ni muda mahususi kabisa wa kujiandaa. Afaidhi ya kuelewa maana ya mdogo wake Faki, kujiandaa kwa kipi? Alihoji maana hakujua pia, wawili hao siku hiyo walikuwa wamepanga kutupa surprise kila baada ya nusu saa. Uh, ni siku ya ndoa yako mwanangu. Aliongea mwanaume mmoja hivi mtu mzima ambaye alionekana kuwa na sura sawa na vijana wake wawili waliokuwa mbele yangu. Afaidhi na Faki, nimtazama Ru akatabasamu na kusema, "Huyo ni baba yetu." alikuwa pamoja na kakafe. Nilimsalimia kwa heshima na adabu zote aliitikia lakini akili yake muda huo ilikuwa ikiwaza sana juu ya mtoto viganjani mwa Faith. Alimchukua kwa uangalifu mkubwa kisha kaanza kumbembeleza na kuchagua majina mengi sana ya kumuita sasa. Nilikuwa napagawa kwa kila jina lokuwa natolewa. Si hatimaye likatamkwa jina moja tu na Faith. 
aliyekuwa kimya ndo alitaka lisikilizwe. Mtoto wangu hatakuwa na jina jingine zaidi ya Alim. Hey, ndio jina, Alim? Kila mmoja aliuliza na akatulia mara moja huko afaidha kijibu. Namshukuru Mungu kwa kunijalia huyu mtoto. Hatimaye nimepata mrithi wa jina rafiki yangu. Naye pia hakuwa mwingine zaidi ya Alim. Natamani anione hivi sasa nilivyobadilika mwenzie. Hisia zake zilitosha kuelezea moyo wake haswa. Tuachane na hayo. Jiende kwa ndoa faidhi. Baki alitangaza hilo nami nikajua na lengwa. Lakini sikuwa na muda hata nimetoka kujifungua nilikuwa natamani kuomba muda. Hatimaye tukawa tumepewa nafasi ya pekee chumbani mimi na faidhi. Nilitamani kuongea naye sana siku hiyo lakini hamu ya kumuona ilikuwa imenijia zaidi. Nikabaki nikiwa namkumbatia tu kila wakati na yeye pia. Huku mtoto wetu akiwa kalala kwa amani sana. Tulikuwa kwa muda sana tukiwa pamoja aliweza kuelezea kwangu ni jinsi gani alikuwa amenimisi mimi pia sikuvunga kumwambia nilikuwa nimemisi. Ilibidi anihoji ilikuwa vipi hadi nikani nimekutana na familia yake. Sikumficha chote kile nikamuelezea ukweli wote mpaka mimi kwa pale. Ikabidi na yeye pia anihadithie ilivyokuwa mpaka kufikia hatua ya kukutana babake tena. Akunificha kitu akanielezea tu kwamba baada ya kuaminiwa na watu mbalimbali basi alikuwa akihudhuria matamasha mbalimbali ya mikutano mikubwa iliwajumuisha watu wazito na wanyazifa za juu. Babake pia yupo nyazifa za kiheshimiwa kwa nini sasa sikutane naye huko? Walipokutana babake alitamani kuongea naye sana lakini pia alimwomba reje katika majukumu yake ya nchi. Majukumu salama akarudi jeshini alijiweka sawa kwa muda na aliamini jeshi. Sikuwa na budi kumkubalia ukizingatia tahali nilikuwa nimetubu na kuamua kwa mtu mwema kupambania taifa ikabaki kwa ndoto yangu. Hivi sana ameniona taifa na familia ambayo nilikuwa nimetangana nayo kwa miaka saba nyuma. Mimi tena. Sikutaka kumuuliza swali jingine lolote lile ambalo ningevuruga moyo wangu lakini bado nikanlazimu kuhoji. Kwa nini afaidhi unataka kuniambia kwamba kufichwa kifo cha mama yako ndio ilikuwa ni sababu pekee ya wewe kuamua kugeuka na kuwa monster? Alinitazama kwa makini kisha kaniambia, "Hapana Sabrina. Kila kitu kilianzia huko jeshini. Kuna siku tulipewa mission mimi pamoja na wenzangu. Tuliamini sasa serikali tunakwenda kutekeleza majukumu ya nchi. Tulipokuwa tukipambana huko mipakani na wapolaji la sinema za raia huko mpakani mwa Rwanda na Tanzania, ghafla tu tulianza kufa mmoja mmoja bila hata kuelewa sababu kubwa ilikuwa ni nini." Yaani tunaweza kulala hivi usiku asubuhi tu tukiamka mwanzetu mmoja amekufa bila hata kujua chanzo chake Nikamfuata ticha Nikamuliza kwa nini kuna tokea hivyo Nilikuwa na rafiki yangu mmoja hivi ambaye nilikuwa nampenda sana Anajulikana kwa jina la Arim Hatukupewa jibu la kulizisha mimi pamoja na Arim kutoka kwa kwa team leader wetu Yote poa tulimezea mate Lakini siku moja asubuhi Arim Alikuja kunipa taarifa ya kutatanisha sana nikiwa nimejilaza kwenye kidole changu cha mpamba hivi ndani ya kambi yetu aliniamsha taratibu sana Shh, alinifunga mdomo nisitoe sauti nini nilimhoji kwa kunongona njoo kaone aliniambia hivyo sikuwa na budi nikani nimegeuza shingo yangu na kumfuata kama mwendo wazimu nilipokuwa nimemfuata tulitulia mahali hivi kwa kunyata vile vile tukabana vyema sana nyuma ya msitu na hapo ndipo nilipokuwa nimeweza kushuhudia jelo moja hapo miongoni mwa majenero katika kambi ya jeshi pamoja na viongozi wa serikali na timu leader wetu akiwepo pia wakiwa wamekaa na kundi la watu wa rangi nyeupe nikimaanisha warabu walikuwa nafanya biashara kubadilisha na bidhaa ile zile mali za raia pamoja na mali za serikali tulizokuwa tunapambania zilikuwa zikigawiwa na viongozi wetu kama vile kugawia watoto watoto pipi pesa ilikuwa ni maisha yao Walikuwa wanapokea pesa kubwa sana kwa niaba yao. Baada ya muda Waarabu wakawa wameondoka na wao wakawa wamegawana mafungu ya madola za Kimarekani. Ilikuwa ni pesa ndefu sana ambayo kila mmoja alipokea. Lakini pia kuna baadhi ya raia waliokuwa wakitia kipaumbele kutetea mali zao pamoja na kusema ukweli kwamba sio na jeshi. Tuliojifanya kwamba tunapambania ndio sisi hawa hawa ambao tunawageuka na kuwaua kisha tunapora vitu vyao. Mtu huyo alisema hivyo mara kadhaa hasa tipo kwa tuko naye katika mapambano. Na hiyo ilikuwa ni siku ya kifo chake pia. Kwa kweli sabi nilishtuka sana siku hiyo. Lakini pia nilikuwa nimekosa imani na kila mmoja. 
Nilikuwa na lengo tu la kuachana kabisa na masuala ya jeshi mimi kwa usaliti kama huo ambao ulikuepo. Na lengo ni kutupunguza mmoja baada ya mwingine baada ya kukamilisha malengo yao. Tuliondoka 15 lakini mpaka wakati huo tulikuwa tumebaki watu saba tu akiwemo Arimu rafiki yangu. Siku moja tulishuhudia kabisa mwenzetu akiuawa kwa, kwa kipigo cha kimya kimya. Yaani alikufa kisasa na mtu alikuwa amehusika na mauaji yake hakuwa mwingine zaidi ya timu leader wetu. Na hiyo siku tuligundua sababu ya kuwa kwetu ilikuwa ni kwa ajili ya kutuziba mdomo isijetokea mmoja wetu pale akawa nafahamu kinachoendelea. Ikawaletea shida wenyewe tu hapo baadaye. Tunipojua hilo tutafuta mbinu za kutoroka hapo. Na tulifanikiwa tulikuwa ni watatu wakati huo. Baada ya kufika mtaani siku hiyo mpani mmoja kwa mmoja bali nilikuwa nimetafuta geto mimi na washikaji zangu tukaamua kukaa tu kwa kutulia ili kupoza ghasia za kutafuta kwetu. Ndipo siku moja babangu alijua wapi nipo akaamini nifuata kwa lazima. Na kwanza kuniforce ndeje jeshi ni sikuweza kumuelewa hata kidogo kwa nilikuwa tayari nimeshachukia kila kitu wakati huo. Aliweza tu kunileta nyumbani na hapo ndipo nikaa nimekutana na taarifa za kututanisha juu ya kifo cha mama yangu. Sikuweza kuvumilia kila aina ya mchezo mchafu ambao ulikuwa unapita mbele yangu. Niliamua kuondoka zangu nyumbani pia nikatafuta sehemu mahali popote pale nisijulikane wapi nilipokuwa naishi. Ndipo ndipo nilikuwa jamangu wa Rim. Mimi na Rim tuliishi fresh tu maisha ya kawaida tu kishikaji sana. Lakini bila kujua tulikuwa tunawindwa. Siku moja Rim alikuwa analijia kutoka dukani alivamiwa na wauni. Wali mkaba na kumtobua tobua kila sehemu bila sababu maalum. Wakahakikisha kwamba amemsabishia kifo cha point of no return. Nilipojua kuhusu kifo chake nilichanganyikiwa sana. Nilivurugwa sana. Nilivurugwa sana nikajua sikuweza kujizuia hata ata sikuwa na mpozaji. Nijikuta tu siwezi kuhimidi asira zangu na kuingia mtaani kuweza kuwasaka mmoja baada ya mwingine. Niweze kuwalipa kisasi. Tokea hapo nikajua tayari nimekuwa zaidi ya monster. Nilikuwa navuta bangi, sigara, nikara, kila kitu yani. Dishi langu lilisaliti kabisa na kuwa hivyo. Na wondo alikuwa mkasaka wa kuumiza sana mpaka siku ambayo alikuwa mkutana na mimi. Nilisi kumonea uruma na msada wangu likuwa ni kumbati olangu tu. Ni mkumbatia pia alikuwa metulia ni kampa ahadi kwamba mba. Itakuwa kando yake daima. Aliniamini sana pia. Bada alithi nyingi atimaya alikuwa meniacha mwenyewe na kunipa muda wa kupumzika. Siku zilisogea kidogo nilikuwa na jitahidi kukaa sawa maana nilikuwa nimepewa siku 30 tu za kujikaza kusudi siku 31 niweze kuolewa na afi. Lengo kuwa mladi sifike siku ya 40 tukiwa bado tujafunga ndoa. Hatimaye muda uliwadia maandalizi lukuki alikuwa ameshakamilika na tukaweza kufunga ndoa mimi na yeye. Kichabaki kwetu ilikuwa ni kufanya 40 kwa ajili ya mtoto wetu. Baada ya ndoa siku hazigandi tulimfanyia 40 mtoto wetu na tukaendelea na maisha tu bila hata bugu za mtoto yote ule. Lakini siku zote Afaizi alikuwa napenda sana kuniambia kwamba natamani sana kwenda sehemu moja hivi akiwa akaongozana na mimi. Sehemu gani hiyo? Na kwa nini uwe na mimi? Kwa sababu wewe ndio nguvu yangu ya pekee. Na mimi ukiwa kando yangu Sabrina, mimi sina uoga wala tetemesho na chote kile. Kwani ni sehemu ya kutisha sana? Hapana ila mimi nilifanya mambo ya kutisha sana sehemu hizo kipindi cha nyuma. Alipokuwa amesema hivyo nikaisi kumonea huruma sana. Sawa, nitaandamana na wewe afi. Alifurahi kusikia hilo. Baada ya mtoto wetu kutimiza mwaka mmoja faidhi na mimi tukao tumepanga safari ya kwenda huko alipokuwa anapanga kwenda. Tulimwacha mtoto wetu mdogo katika mikono salama ya anti wake Rumaita. Rumaita hakuwa na tatizo kukaa naye hata hivyo alikuwa akimpendaga sana mtoto wangu. Afia kaendesha gari majila ya saa tisa usiku tukafika barabara kuu iendayo Morogoro. Mpaka saa sita mchana tayari tulikuwa tuko ndani ya mji Kasoro Bahari mjini Morogoro. Hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya ustadi wake mzuri sana wa kuendesha gari na ndio maana tulikuwa tumefika mapema sana. Ndani ya eneo moja liitwalo Kingorwila tuliwasili hapo na kuchukua chumba katika hoteli moja itwayo Kathi Hotel. Nilipumzika kwa siku hiyo na kujivinjari tukiwa tu kwa wili tu. Hata hivyo baada ya ndoa yetu tulikuwa na mtoto mdogo isingelikuwa rahisi kwetu kujivinjari. Tulitumia takriban wiki nzima tukifurahia upepo wa mji huo. Japo mambo mengine yalikuwa kiendelea ambayo Afi alikuwa anafanya kimya kimya bila mikujua. Sikuwa na tabia ya kumfuatilia kwa sababu nilimwamini, licha kumwamini bado niliamini kwamba 
anayependwa ni mimi. <laughs> Raili oje bana. Baada wiki moja aliniambia kwamba ni wakati umewadiwa kwenda sehemu usika iliyofanya twende katika mji huo. Nikubana naye na asubuhi iliyofuata tuliongozana mimi na yeye mguu kwa mguu mpaka mitaa ya watu waliokuwa na utulivu sana. Baada ya kuwasili kwetu kuna baadhi ya vijana waliokuwa wametuona tu walianza kukimbia. Na watu wengi kimbilio lao lilikuwa linawapeleka eneo moja tu. Ali ambayo ingenishangaza yupo kama ni singe mjua afidhi wa mwanzo. Alitia huruma katika sula yake na kuntizama mimi usoni. Sabi, sitamani kuogopa hivyo eti. Aliniambia huku akiwa na jionea huruma kabisa. Najua afi. Lakini usijali. Umeamua kuja kutoa msaada na kuomba msamaha pia. Bila shaka utaeleweka tu. Mradi umefanya maamuzi sahihi kuhakikisha kwamba haurudi nyuma kwa msimamo wako. Kama mimi naamini kwamba wewe umebadilika, nina hakika hata wao pia watakuamini kwamba wewe si ndio wewe. Nilimwambia hivyo akatabasamu sana. Safari iliendelea na mambo yalizidi kuwa yale yale maana watu waliacha shughuli zao na kuendelea kumkimbia afaizi kwa hofu. Ilikuwaje mtu mmoja kama ye atishie watu wa jamii nzima. Sasa akikimbia hivi itakuwa jafi. Jadi mmoja wanakimbilia sehemu moja tu ambayo wao wanaamini ni salama. Sio sehemu nyingine zaidi ya kwa mwenyekiti wao. Alinijibu hivyo na si katulazimu kwenda huko huko. Asa itakuwaje? Alinioje? Tumia njia mbadala kufanya wa kuelewe. Nilimwambia hivyo akapata ujasiri tena. Tulitembea mpaka tulipofika eneo ambalo watu walikusanyika tena kwamba kulikuwa kuna mkutano wa hadhara. Walikuwa na majeruhi pamoja kuhusu afi na kipi wamfanyie maana alikuwa kana kwamba aliwaumiza sana na kudhuru nafsi zao kwa kiwango kikubwa hapo nyuma. Mpenzi usiofu, simama kwa umaili wako bila hata uoga wala hofu yote ile. Lakini kwa mnyekevu kipenzi changu wewe. Aliangalia kwa macho ya utifu akapiga hatua kadhaa kwenye umati ule kumetia kimya baada ya kuwasili kwake. Ali inamisha kichwa chake na kuomba asikilizwe, alipiga goti lake nikiwa nimesimama kando yake. Kisha kaanza kunena kwa utulivu na sauti ambayo kiufupi upande wao hawakuwa mezoea. Mimi um, sio ile ile waenzi ndio nizoea. Yaani kwa sasa hivi kila kitu nimeshabadilisha. Nimebadilika sana. Ule ushenzi wote ambao nilikuwa nikiufanya na kuvimba katika mitaa hii na mbaya zote tabia nimevitupi ya kule mbali tena mbali sana. Nikiufupi mimi nimebadilika sana. Watu wote walikuwa na sula za umakini sana wakiwa hawaelewi je? Walikuwa nafaa kumwamini kweli. Najua sura hizi kwenu kuniamini hivi sasa. Nilitawaliwa sana mimi na shetani Maruni. Alinivaa kilini na kama niteka na kunipelekesha vile atakavyo. Nikawa hasidi mwenye kusudi katika kila pande za dunia. Nilisahau haswa kwamba mimi ni kiungo niliyekuwa nimetoka katika pande la udongo wa ardhi. Asubuhi na jioni kila siku nilikuwa na shinda vijiweni usiku vicholoni nikiwa na wanyama amani. Siku hapa ueni kwa ushenzi ya zarani. Niliwanyima usingizi kila mlipokuwa mnawaza mnifanyie nini? Kila uovu uliokuwa unajua nyie watu niliufanya mimi kwa sifa. Sikutaka kushauliwa wala hata kuelezwa na yeyote ule. Nilijiamini kupita kiasi lakini sio hivi sasa. Mwenyewe pia najutia sana. Najutia zaidi kwa zile nafsi zilizokuwa zimekosa uwe. Najuta sana kwa kila mtu aliyekuwa amekosa msaada na akaambulia manyanyaso kutoka kwangu. Kuna wengi ambao niliwadhurumu na sijui vipi nitaweza kuwapata waweze kunisamehe. Wengine mbele za haki, sijui vipi nisamehe. Kuna muda nikifanya toba na hisi kama haifiki mawingoni. Kwa mokosa na madhambi makubwa sana ndio kwa nimeatenda mimi. Afisa kaanza kulia kadri alivyo kwa nazidi kuongea, ndivyo alivyo kwa nazidiwa na kuzidi kulia kwa nguvu na huruma. Nilikuwa na hisi kumuonea. Unajua ni ngumu sana kwa nyie wote kuamini na chukisema. Lakini ukweli ni kwamba yule afi wa mwanzo sio mimi tena. Nimebadilika sana na tali nimesha tubu kwa karma. Naomba mnisame. Nisame ni nyie uenda toba yangu ikapokelewa kwa Maulana. Nyie, kwa maana afi kila mmoja alihisi kuguswa kweli. Tena alikuwa mnyekevu wa mwisho wa kiwango cha leli kabisa na sio na sio lami. Msinitenge jamani. Mnionapo njiani naomba mnishike mkono tusalimiane pia. Zaidi hayo naomba heri tuombeane. Naomba ni sana mnisame, nimebadilika sana. 
Kila moja alijikuta akiwa na uguso na ombi lake kisha alimsogelea na kumshika bega. Ndipo mzee mmoja hivyo makamo aliongana na vijana ili kuweza kupanga cha kumfanyia hapo awali. Alimshika bega na kuomba apewe nafasi ya kusikilizwa. Watu wote walimpisha na kumpa nafasi. Kama umeokubadilika kijana, sisi ni akina nani tusi amwe kukusamehe. Kikubwa ambacho tunahitaji hivi sasa ni kuona matendo, matendo yako mema na mazuri kwa ajili tu ya wale waliotangulia. Omba dua kwa ajili yao, toa sadaka, toa zaka, tenda mema, furaisha watu wenye nafsi na dhabili safi. Kwa namna ya watoto, wadogo na wazee. Kwa ni maombi yao yanasikilizwa zaidi kwa kemona, utasabewa na waliotangulia. Ameni katika toba zako usiwe na vilaka vya imani katika moyo wako. Utajiona huru na mwepesi kwa kila jambo. Mengi yatenda sirini tubia sirini na si wazarani. Mora pekee ndo anayekuona na yeye mwenye huruma kushinda vyote. Mwana ya mzee wa Busara yalifanya kila mmoja kuitekea alichokuwa anasema ishara kwamba walikubaliana naye. Afia alinuka na kumkumbatia mzee huyo akiwa anahisi uhuru na wepesi na fsiri mwake. Kisha ligeuka upande wangu na kunikumbatia pia. Alianza kutoa risala zake za kunishukuru kila muda huko kidai bila mimi. Asingebadilika ikamwambia, "Hapana Afi. Shukrani zote ziende kwake Mola aliyejali ya upendo wako ndani yangu. Na upendo wangu ndani yako. Laiti kama usingenipenda mimi, nikajua unanipenda wala usingepata nafasi ya kunielewa." na usinge sikia wala kubadilika. Ila kwa vile tayari umebadilika, mshukuru sana Mungu kwa pale alipokutoa wewe. Ilikuwa ni furaha sana kwa jamii ile kusikia maneno yetu walitukaribisha katika msikiti wao na kufanya dua kwa ajili ya afi. Kila jambo linaloanza na heri basi huisha kwa heri. Natumai kila aliyebatika kusikiliza hadithi pamoja na kujifunza mambo mengi sana ndani yake. Sinabudi kusema kwamba mpaka hapa mimi nimefikia tamati ya kuapa mkasau mfupi juu ya kijana Afaizi na mkewe ama mpenzi wake Sabrina. Pamoja na toba zake niwakumbushe tu watu wote mnaoishi madhambini na makosa yenu ni makubwa sana hata Maulana hawezi kuwasikia. Hiyo sio kweli. Kwa Mungu hakuna dhambi kubwa wala ndogo zote ni mzito. Na yeye ni pekee aliyejaa huruma sana. Kwa mama sabana kufanya toba kwake ni suru bora zaidi. Yapaswa kujutia kwanza kisha fanya maamuzi ubadilike na utubie kabla wakati haujakuacha. Wakati ni sasa na wapenda sana na nakaribisha katika mikasa mingine zaidi kutokea hapa simulizi Mexi. Lakini huyu aliandika mkasau anaito Sumaya Mwendo, director Owen ndo niko nyuma ya mike. WhatsApp ndo chiku bitia 0677062012. Utubu channel ni simulizi Mexi akisha umesubscribe na simulizi by simulizi Mexi. Nikuna pata simulizi yetu kwa uzuri kabisa Android application ni SMX app WhatsApp channel ni simulizi mix Tuchai kupitia nambali yetu ya WhatsApp 0677062012 Ukitumia ujumbe tutakutumia linki ya channel yetu ya WhatsApp Uweze kutufollow pale ili upate kujua kitu gani kipya Kinafanyika ndani ya studio simulizi mix ili kujua ya jayo Ya na kufraisha vipi Tukutani katika simulizi nyingine fupi kutoka hapa simulizi mix Mbaka hapa nisemehe bye bye